ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஜான் சி மேக்ஸ்வெல் எழுதின ஹவ் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் திங்க் இந்த புக்கு தான் முழுமையா பார்க்க போறோம் ஆத்த மேக்ஸ்வெல் நியூயார்க் டைம்ஸோட பெஸ்ட் செல்லர் நம்ம சிந்தனைகளை மாத்துறதுக்காகவும் நம்ம வாழ்க்கையவே மாத்துறதுக்காகவும் தான் ஆத்தர் இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு ரொம்ப பெரிய மனசுல இந்த புக்ல மொத்தம் பதினோரு சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்மள ஊக்குவிக்கிற மாதிரியான கதைகள் ஃபேக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கவனமா லிசன் பண்ணுங்க முதல்ல ஆத்தர் சொல்லிருக்க இன்ட்ரடக்ஷன் என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த உலகமே நல்ல சிந்தனையாளர்களை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் பிரச்சனைகளை சொடக்கு போடுற சமயத்துல சால்வ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க கிட்ட ஐடியாஸுக்கெல்லாம் பஞ்சமே இருக்காது ஒரு கூட்டத்தை சேர்க்கணும்னு நினைச்சா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் அத்துப்பிடி எப்பவுமே நல்ல எதிர்காலத்துக்காக தான் தங்களோட வாழ்நாள கழிப்பாங்க சிந்தனை இல்லாத மக்கள் தான் அடிமையாவாங்க சிந்தனையாளர்கள் தன்னைத்தானே சரியான வழியில அதிகாரம் செஞ்சுப்பாங்க மொத்தத்துல இவங்க தான் சிறந்த வெற்றியாளர்கள் ஆத்தர் வெற்றியாளர்களா இருக்கவங்கள கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்களா படிக்கிறாரு அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் ஆத்தர் இந்த புக்ல தெளிவுபடுத்திருக்காரு இவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம் கத்துக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உங்க சிந்தனைகளை மாத்தினா உங்க வாழ்க்கையையும் மாத்த முடியுங்கிறதுதான் ஏன் நம்ம சிந்தனைகளை மாத்தணும் அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு என்னத்தை மாத்துறது தானே அதெல்லாம் எனக்கு சப்ப மேட்டர் சால்ட் வாட்டர்னு வந்தா பண்ணலாம் ஆனா ஒரு நிமிஷம் ஐஸ்கிரீம பத்தி நினைக்காம இருங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா உங்களால இருக்க முடியாது ஏன்னா ஐஸ்கிரீம்னு சொன்னதுமே அந்த ஐஸ்கிரீம் தான் முதல்ல உங்க மைண்டுக்கு வந்து நிக்கும் சோ சிந்தனைகளை மாத்துறது அவ்வளவு எளிமையான விஷயம் எல்லாம் கிடையாது ஆனா அதை மாத்திட்டா வாழ்க்கையில கிடைக்காத விஷயங்களே கிடையாது சிந்தனைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காலாம் வராது ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம தான் அழுத்தம் கொடுத்து சிந்திக்கணும் அது தானாலாம் வராது ஆழமா சிந்திச்சாதான் நல்ல நல்ல ஐடியாஸும் கிடைக்கும் நல்ல சிந்தனையாளராகணும் நல்ல ஐடியாஸ் எல்லாம் வேணும்னா நம்ம சிந்திக்கிற முறையை மாத்தணும் ஒரு விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாபம் எடுக்கிறது எவ்வளவு நல்ல விஷயமா இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம சிந்திக்கிற முறையையும் மாத்துறது ரொம்ப சிறந்த விஷயம் தான் எப்படியெல்லாம் நம்ம சிந்தனைகளை மாத்தலாம் அப்படின்னு நேரத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ அதுல எந்த நஷ்டமுமே இருக்காது ஏன்னா அது உங்களோட சிந்தனை திறனை தான் வலுவாக்கும் சோ இந்த காரணங்களுக்காக தான் நம்ம சிந்திக்கிற முறைய மாத்திக்க முயற்சி பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் சிறந்த சிந்தனையாளரா மாறுறது சிந்தனையாளரா இருக்கவங்க தன்னை சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியான செயல்களை தான் செய்வாங்க அப்ப நீங்களும் நல்ல சிந்தனையாளரா மாறணும்னா புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது நல்ல விஷயங்களை கேட்கறது நல்ல சிந்தனையாளர்களோட நேரம் செலவழிக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்களே உங்களுக்கு இன்புட் கொடுத்துக்கணும் நல்ல சிந்தனையாளர்கள் யாரோ அவங்க கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசுறதுல தப்பு இல்ல அவங்க ஆலோசனையா அடையறதெல்லாம் ஒரு வரம் மாதிரி முக்கியமா எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் விஞ்ஞானிகள் தொழிலதிபர்கள் வெற்றியாளர்கள் செல்வந்தர்கள் இவங்க கூட எல்லாம் நல்ல நேரம் செலவு செய்யுங்க எப்பவும் நல்ல சிந்தனைகள் மட்டுமே இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க கெட்ட சிந்தனைகள் நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் இது எதுவுமே உங்க மைண்ட தொல்லை பண்ண கூடாது மனசார நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே சிந்திக்கணும் சிந்திச்ச நல்ல சிந்தனைகளை செயல்படுத்தியும் காட்டணும் உங்களோட உணர்வுகளையும் இதுக்குள்ள அலோவ் பண்ணுங்க அந்த உணர்வுகள் உங்களை நெகட்டிவ் ஆக்க கூடாது அதை இன்னொரு நல்ல சிந்தனைய தூண்டணும் இதே ப்ராசஸ திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்க உணர்வுகளை நல்ல சிந்தனைக்காக தூண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கப்போ சிறந்த சிந்தனையாளராகவும் மாற முடியும் நல்ல சிந்தனையாளரா மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனா அது ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு ஒழுக்கம்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்கூல்ல லைன் பை லைனா தான் ப்ரேயருக்கு போகணும் ப்ராப்பரா ஐடி கார்டோட தான் காலேஜுக்கு வரணும் போனா அலவுட் இல்ல எக்ஸாம்ல காப்பி அடிக்க கூடாது ஆபீஸ்க்குன்னு ஒரு டைமிங் இருக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோடு இருக்கு இத கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு கஷ்டமா தான் இருந்தது ஆனா அதெல்லாம் செய்ய தானே செஞ்சோம் அதே மாதிரி நல்ல சிந்தனையாளரா மாறுறதும் முடியும் அதுவும் ஒரு வகையான டிசிப்ளின் தான் உங்களோட சிந்தனைகளை சிந்திக்கிறதுக்கு சரியான ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் சில பேருக்கு குளிக்கும் போது பல சிந்தனைகள் வரும் சிலருக்கு பாத்ரூம்ல இருக்கப்ப தான் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும் யூரேகாக்க கூட குளிச்சிட்டு இருக்கப்ப தான் தன்னோட கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சாரு சோ உங்களுக்கு எது நல்ல இடமோ அதை கண்டுபிடிச்சு உங்க சிந்தனைகளை தூண்டுங்க அந்த சிந்தனைகளை அப்படியே நிக்காம அதை ஷேப் பண்ணணும் அதை நினைவாக்கணும் நல்ல சிந்தனையாளரா மாறணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தாலே சிந்தனைகள் நல்ல விதமா வரும் இப்ப ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்லயும் ஆத்தர் நமக்காக என்ன விஷயங்களை சுவாரஸ்யமா வச்சிருக்காருன்னு பாக்கலாம் முதல் சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை கேட்கலாம் ஜிம் கேரி அப்படிங்கிறவரு கனடாவை சேர்ந்தவரு அவரோட அம்மா ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க அதனால அவரு அவங்க கூடிய ரொம்ப நேரத்தை செலவு பண்ணி அவங்கள சிரிக்க வைக்கிறாரு அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறாரு அவங்க அப்பா பெரிய வேலையெல்லாம் பாக்கல ஏதோ பாதுகாப்பா காசை அழகாம சேஃ
அப்பவே அவருக்கு ஆஹா அவ்வளோதான் நம்ம காலம் முழுக்க மில்லில் தான் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உருவாகிடுச்சு அவரோட மொத்த எதிர்காலமும் அவர் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்றுச்சு வேற எந்த கனவுமே உள்ள அனுமதிக்கப்படலை அந்த சமயத்துல தான் ஜிம் தன்னோட அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாருன்னு பாக்குறாரு அங்கதான் ஜிம்முக்கு வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய பாடம் புரியுது அவரோட அப்பா தன்னோட கனவுகளை எல்லாம் விட்டுட்டு சேஃபா குடும்பத்தை காப்பாத்த முடியும்னு ஒரு வேலை பார்த்தாரு ஆனா அந்த வேலையுமே அவருக்கு நிலையா இல்ல அவரு தோத்தும் போயிட்டாரு இப்ப நானும் எனக்குன்னு ஒரு கனவு இல்லாம இதே வேலையை பார்த்தா நானும் தோத்துதான் போனோம்னு யோசிக்கிறாரு ஜிம் கேரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் ஏன் செய்யக்கூடாது ஏன் கொஞ்சம் வித்தியாசமா செயல்படக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அதுல தோத்து போனாலும் அட்லீஸ்ட் நான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணேன் அப்படிங்கிற சந்தோஷமாச்சும் எனக்கு கிடைக்கும்ல அப்படின்னு சிந்திக்கிறாரு கேரிக்கு மத்த மக்களை சிரிக்க வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதேதான் காலம் முழுக்க செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாரு சோ ஒரு நடிகனா ஒரு ஸ்டாண்டப் கமீடியனா ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு சரியா பதினாறு வயசு ஆகுது அவர் அவரோட அப்பா முதல் ஸ்டாண்டப் காமெடி பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு கூட்டிட்டு போறாரு ஆனா அங்க யாருமே அவர் சொல்ற ஜோக்ஸுக்கு சிரிக்கல அவரும் ஒரே அசிங்கமா போச்சு தன்னைத்தானே டவுட் பட்டுக்கிறாரு ஒருவேளை காமெடி நமக்கு வரலையோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு கடினமா உழைச்சு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்றாரு அதுக்கு பலனா அடுத்த ஷோல எல்லாரும் எழுந்திருச்சுன்னு கை தட்டுறாங்க ஆக்டர் ஆகணும்னு நினைச்ச கேரி அமெரிக்காக்கு போறாரு தன்னோட கனவுகளை ஃபாலோ பண்றாரு ஒரு செக் எடுத்து பத்து மில்லியன் டாலர் எழுதி அவருக்கே செக் போடுறாரு அதுல அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்க ஒரு டேட்டையும் எழுதுறாரு சரியா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஆக்டிங்கான வாய்ப்போட அதுக்கான சம்பளமா பத்து மில்லியன் டாலர் செக்கும் வருது இன்னைக்கு அவரை சுத்தி ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஜிம் கேரி முன்னேறணும்னு ஆசைப்பட்ட சாதாரண சின்ன பையன்தான் ஃபேக்டரியில வேலை பாக்குற ஒரு சாதாரண ஆளா மாற வேண்டிய ஆளு கனவுகளை பெருசா வச்சதுனால பெரிய அளவுல சிந்திச்சதுனால இன்னைக்கு நாமளே பாராற்ற அளவுக்கு அதிக ஃபேன்ஸ் கொண்ட ஒரு பிரபலமா திகழ்றாரு சோ நம்மளும் நம்ம எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் சரி ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு நினைச்சா அதை பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும் சரி இப்ப புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்க்குள்ள போகலாம் இந்த புக்கோட முதல் சாப்டர் கல்டிவேட் பிக் பிக்சர் திங்கிங் வெற்றினு வரப்போ அதை இன்ச்சஸ் வச்சோ வாங்கிருக்க டிகிரி வச்சோ ஜாதி வச்சோ ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வச்சோலாம் அந்த வெற்றியாளன அழக்க மாட்டாங்க அவனோட சிந்தனை எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு தான் அழைப்பாங்க பிக் பிக்சர் திங்கிங் அதாவது பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறது யாரா இருந்தாலும் சரி எந்த வேலை பார்க்கறவரா இருந்தாலும் சரி எல்லாராலையும் பெரிய அளவுல சிந்திக்க முடியும் இந்த சிந்தனை தான் ஒரு நிறைவையும் முழுமையும் கொடுக்கும் கூடவே அந்த மனுஷனை மெச்சோர்டாவும் ஆக்கும் ஒரு விஷயத்த இருக்கிற அளவோட அப்படியே பார்க்காம அதை கொஞ்சம் பெருசா பாக்கணும் பாக்குறது மட்டும் இல்ல என்னெல்லாம் உங்களால செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதும் அதெல்லாம் அடங்கிருக்கு பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் செலவு பண்ணி பாருங்களேன் நான் இப்ப சொல்ல போற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்க கண்ணுக்கு தென்படும் முதல் விஷயம் காலம் முழுக்க கத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்க ஆல்ரெடி அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்க விஷயத்தோட திருப்தியா இருக்க மாட்டாங்க புது புது இடங்களுக்கு போவாங்க புது புது விஷயங்களை கத்துப்பாங்க புது புத்தகங்களை வாசிப்பாங்க புது ஆட்களை சந்திப்பாங்க நிறைய புது ஸ்கில்ஸை வளர்த்துப்பாங்க அதிகமா பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க வாழ்க்கை முழுக்க லேர்னர்ஸாவே இருப்பாங்க சோ நாமளும் கற்றுக்கொள்ளுற ஆட்டிடியூட வளர்த்துக்க என்ன பண்ணலாம்னா காலையில எழுந்திருச்சதும் கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்பெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சிந்திக்கணும் கேலண்டர்ல டூ டோ லிஸ்ட் மாதிரி போட்டுட்டு இன்னைக்கு நான் இவங்கள மீட் பண்ணணும் இந்த புக்கை ரீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அந்த சூழ்நிலையை முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான செயல்களை செய்யணும் நான் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டு அந்த நாள்ல என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை செஞ்சு கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்ப கிடைக்கும்னு காத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இத செஞ்சாலே வெற்றியாளர்கள் மாதிரி வாழ்க்கை முழுக்க நம்மளாலையும் கத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட கத்துப்பாங்க நம்ம அனுபவங்களை பெருசு பண்றதுக்கு சிறந்த வழி நம்ம எதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இல்லாம இருக்கோமோ அந்த விஷயத்துல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கவங்க சொல்றத கேட்கணும் அவங்க கிட்ட இருந்து ஐடியாஸ எடுத்துக்கணும் யுக்திகளை கத்துக்கணும் நான் இந்த ஃபீல்ட்லயும் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன்ல அதுல வித்தகாரங்களா இருக்கவங்கள ஆசிரியர் ஆக்கிக்கிறது தான் நல்ல சிந்தனையாளர்களோட செயல் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாதுன்னு நல்லாவே தெரியும் எல்லாமே எனக்கு தான் தெரியும்னு பந்தா பண்றவங்க மத்தியில தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் காட்டிக்காம பெருமைப்பட்டுக்காம இன்னும் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க தான் சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் ரொம்ப ஆழமான கேள்விகளை கேட்பாங்க தங்களுக்கு புரியணும் சிந்தனைகளை விரிவுபடுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எல்லார்கிட்டையும் பெரிய அளவுல கேள்விகள் கேட்பாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கவனிப்பாங்க சும்மா ஏனோ தானோனு இல்ல தேவையான விஷயங்கள் என்னவோ அதை கவனிக்கிறதுல ரொம்ப உன்னிப்பா இருப்பாங்க சோ பெரிய அளவுல சிந்தனையாளரா மாறணும்னா நல்லா கவனி
மற்றவங்க உலகம் எப்படி இருக்கு அவங்க எந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் வரவே செய்யாது நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோம் என்ன பாக்குறோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம யாரு அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்க எல்லாரும் தான் உலகத்தை மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களையும் தாண்டி அவங்க உலகத்துல இருந்தும் வெளியே வந்து மற்றவங்களோட உலகம் எப்படி இருக்குன்னு பாப்பாங்க நம்ம உலகத்துல இருக்கப்போ மற்றவங்க உலகத்தை பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் மற்றவங்க எப்படி இந்த உலகத்தை பாக்குறாங்க உங்களை எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களோட சிந்தனைகள் என்ன அப்படிங்கறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு நல்ல லிசனரா இருக்கணும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க என்ன சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையும் உன்னிப்பா கவனிச்சாலே அவங்க சிந்தனைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் கூடவே அவங்க இந்த உலகத்தை எப்படி பாக்குறாங்க உங்களை எப்படி பாக்குறாங்க இதெல்லாம் கூட தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஒரு எல்லை வச்சு சிந்திக்காம ஒரு எல்லை வச்சு இந்த உலகத்தை பார்க்காம விரிவுபடுத்தி எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் விரிவுபடுத்தி இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாரையும் கவனிக்கணும் நல்ல சிந்தனையாளர்கள் மற்றவங்க என்ன சிந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கறதையும் முழுமையா கவனிப்பாங்க நாலாவது விஷயம் முழுமையா வாழுவாங்க எவ்வளவு நாள் வாழுறோம் அப்படிங்கறது முக்கியம் இல்ல வாழ்ந்தது கொஞ்ச நாளா இருந்தாலும் அதை எப்படி வாழுறோம் அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் வாழுறது கம்மியான நாளா இருந்தாலும் அதை முழுமையா பயன்படுத்திக்கணும் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நிம்மதியா சந்தோஷமா வெற்றிகள் நிறைஞ்ச வாழ்க்கையை வாழணும் பெரிய அளவுல சிறப்பான சிந்தனையாளரா இருந்தா கண்டிப்பா வாழ்க்கைய முழுமையா வாழ முடியும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்களுக்கு அனுபவங்களும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க இந்த உலகத்தையும் விரிவுபடுத்தி பார்ப்பாங்க நேர் சிந்தனையாளரா இருக்கவங்க அடையிற வெற்றியை விட இவங்க நிறைய வெற்றிகள் அடைவாங்க ஏன்னா ஒரே கண்ணோட்டம் இல்லாம பல கண்ணோட்டத்துல சிந்திக்கிறதுனால தேவையில்லாத ஆச்சரியங்கள் கொண்டாட்டங்கள் இதெல்லாம் அதிகம் விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அதுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கும் அதுல சிந்தனைகளை வீணடிக்கிறத விட வேற ஏதாவது உருப்படியான விஷயங்கள்ல அந்த நேரத்தை செலவு பண்ணிப்பாங்க மற்ற மக்கள் என்னதான் போட்டு நூடுல்ஸ் ஆக்குனாலும் நசுக்குனாலும் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்க கூடிய தன்மை நல்ல சிந்தனையாளர்களுக்கு இருக்கு அண்ட் மற்றவங்களோட மட்டமான சிந்தனைகளையும் கிண்டல் பண்ணாம பொறுத்துப்பாங்க சோ இந்த முக்கியமான நாலு தன்மைகளை பெரிய அளவுல சிந்திக்க கூடிய சிந்தனையாளர்கள் கிட்ட பாக்க முடியும் ஏன் நார்மலா சிந்திக்காம பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும் இதனால என்ன பலன் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இப்ப ஒரு சிந்தனை வரும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறதுல நிறைய நன்மைகள் இருக்கு சில மக்கள் தங்களோட எண்ணங்களை உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்க வெளிப்படையா எதுவும் பேச மாட்டாங்க ஹாய் பாயோட எல்லாத்தையும் முடிச்சுப்பாங்க ஆனா எல்லாராலையும் அப்படி இருக்க முடியாது சில சூழ்நிலைகள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் சிந்திக்காம கொஞ்சமாச்சும் பெரிய அளவுல சிந்திச்சே ஆகக்கூடிய நிலைமை உருவாகும் ஏன் நம்ம பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆத்தர் சில காரணங்களை சொல்றாரு நம்பர் ஒன் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்போ நம்ம முன்னேறி போக முடியும் நமக்கு ஒரு லீடு கிடைக்கும் நம்ம நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம் பெரிய அளவுல சிந்திப்பாங்க ஆனா தலைவரா இருக்க மாட்டாங்க சிந்தனையே இல்லாம செயல்படுறவங்க தலைவனா இருப்பாங்க ஆனா எப்படிதான் தலைவனா இருந்தாலும் அந்த தலைவனுக்கும் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சில முக்கியமான கடமைகள் இருக்கு மக்கள் சில விஷயங்களை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலைவன் அந்த விஷயத்த பாக்கணும் மக்களோட தேவைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட உரிமைகளையும் கொடுக்கணும் தலைவர்களா இருக்கவங்க எல்லா பிரச்சனைகளையும் தொலைநோக்கு பார்வையோட பாப்பாங்க அந்த பிரச்சனைய சரி செய்ய என்ன வழிகள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் உன்னிப்பா கவனிப்பாங்க தன்னோட கூட்டம் எதை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிற படத்தை தெளிவா வரைஞ்சிருப்பாங்க எந்த வகையான சவால்களை எதிர்கொள்ளணும் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளணும் இது எல்லாத்தையுமே முன்னாடியே கவனிச்சிருப்பாங்க மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறது மட்டும் ஒரு தலைவனோட இலக்கு கிடையாது அவங்க நல்ல வழியில வாழறதுக்கும் உதவி செய்யணும் அவங்களோட கனவுகளை அடையறதுக்கும் அவங்க வெற்றியாளரா மாறுறதுக்கும் ஒரு தலைவன் தன்னோட முழு முயற்சிகளை போடுவான் கடந்த காலம் எப்படி எதிர்காலத்தோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத கவனிச்சு தங்களோட பயணத்தை அர்த்தமுள்ளதா மாத்திப்பாங்க கடந்த கால வாழ்க்கையை எதிர்கால வாழ்க்கையோட ஒரு பிரிட்ஜா கனெக்ட் பண்ணி கடந்த காலத்துல கத்துக்கிட்ட பாடங்களை எதிர்காலத்தோட முழுமையா கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க எப்போ சரியான நேரம் வருதோ அப்ப சரியான விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க செய்யறது முக்கியம் இல்ல அதை எப்போ செய்யறோம் அப்படிங்கறதா முக்கியம் சரியான நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை சரியா செய்யணும் ரோடு கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி ட்ரிப்பு பிளான் பண்றதா இருந்தாலும் சரி ஒரு தலைவனா வாழறதா இருந்தாலும் சரி பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்போ நம்மளால பெரிய வெற்றிகளை என்ஜாய் பண்ண முடியும் யார் ஒரு விஷயத்த முழுமையா பாக்குறாங்களோ அவங்க தான் முழுமையான வெற்றியையும் அடைவாங்க அடுத்து நம்பர் டூ பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்க எப்பவும் டார்கெட் மேல ஒரு கண்ணாவே இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த முழுமையா முடிக்கணும்னா அதுக்கு கவனம் வேணும் சரியான வழியில முடிக்கணும்னாலும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும் தினசரி செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை ஒரு லிஸ்டா போட்டு வச்சாலே டார்கெட்ல நிலையா நிக்க முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்யறப்ப கூட பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும் அப்பதான் சின்ன விஷயங்களும் சரியான வழியில போகும் அடுத்து நம்ப த்ரீ பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்போ மத்தவங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னும் ந
பெரிய அளவில் சிந்திக்கிறப்போ டீம் ஒர்க்குக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒரு டீமாக செயல்படுறப்போ அதில் தனி ஆளாக நிற்காம மொத்த பேர் கூட ஒன்றா சேர்ந்து அவங்களையும் நினச்சி செயல்படணும் அப்போ நம்ம சிந்தனை விரிவா இருக்கு பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்மளால அந்த டீமை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வழி நடத்த முடியும் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்போ இந்த உலகத்தோட வசத்துக்குள்ள பிடிப்படாம தப்பிக்க முடியும் நம்ம வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும் ஆனா அதுல எந்த சுவாரஸ்யமும் இருக்காது இருந்தாலும் அந்த விஷயங்கள்ல முழுமையா ஈடுபட்டு தான் ஆகணும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறவங்க எப்பவும் இந்த வலைக்குள்ள சிக்கிக்க மாட்டாங்க சுவாரஸ்யமா இருக்க விஷயங்களை தான் முக்கியமான விஷயங்களா மாத்திப்பாங்க போற போக்குல அப்படியே வாழ்வோம்னு போனா இந்த உலகத்துல கண்டிப்பா அடிமையாக வேண்டியதுதான் அடுத்து நம்ம சிக்ஸ் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்போ பேரே இல்லாத ஒரு பிரதேசத்தை உருவாக்க முடியும் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த நிறைய பேரு பல தடைகளை தாண்டி தான் வந்திருக்காங்க பல பாலங்களை கடந்து வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் தான் சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் நம்மளோட சிந்தனையையும் விரிவுபடுத்தினா ஒரு பிரதேசத்தையே கட்டமைக்க முடியும் எப்படி மிகப்பெரிய சிந்தனைகளோட ஞானங்களை அடையிறது புது புது வாய்ப்புகள் அடையணும் புது வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைச்சா நம்மளோட சிந்தனை விரிவா இருக்கணும் நம்ம சிந்தனையாளராகணும்னா ஒரு விஷயத்த பெருசா பாக்கணும் அண்ட் ஆத்தர் சொல்லியிருக்க சில விஷயங்களையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அதுல முதல் விஷயம் உறுதியை என்னைக்கும் எதிர்பார்க்காதீங்க இந்த விஷயம் உறுதியா இருக்கும் உறுதியா கிடைக்கும் அப்படின்னு பாடுபட வேண்டாம் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்போ நம்மளால பல ஐடியாக்களை உருவாக்கிக்க முடியும் என்னைக்குமே இதுதான் நிச்சயமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்திலேயே ஒட்டிட்டு இருக்க கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம அனுபவங்கள்ல இருந்து நிறைய கத்துக்கணும் வாழ்க்கையில பல அடிபட்டிருப்போம் பல பிரச்சனைகளை தாண்டி தான் வந்திருப்போம் அதுல வெற்றியும் கிடைச்சிருக்கும் தோல்வியும் கிடைச்சிருக்கும் அதுல இருந்து பாடங்களை கத்துக்கணும் தன்னோட சிந்தனைகளை விரிவுபடுத்தி வாழற மக்கள் தங்களோட தோல்விகள்ல இருந்தும் பாடங்களை கத்துப்பாங்க சோ பல அனுபவங்கள் மூலமா கத்துக்கணும் மூணாவது விஷயம் பல மக்கள் கிட்ட இருந்து பல விஷயங்களை கத்துக்கணும் தங்களோட அனுபவங்கள் இருந்து மட்டும் கத்துக்காம மற்றவங்களோட அனுபவங்கள் இருந்தும் கத்துக்கணும் அது கூட இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி கூட வேலை பாக்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி கஸ்டமர்ஸா இருந்தாலும் சரி அவங்களோட இன்சைட்ஸ்ல இருந்தும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு ஒரு சிலரை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்மள யார் கேர் பண்ணிக்கிறாங்களோ யார் நமக்கு நிறைய அனுபவங்களை கொடுக்குறாங்களோ யார் நம்ம சிந்தனைகளை தூண்டுறாங்களோ அவங்க கிட்ட மதிகம் பேசி பழகணும் நாலாவது விஷயம் உங்களோட உலகத்தை விரிவுபடுத்த நீங்களே அனுமதி கொடுத்துக்கணும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும் நல்ல சிந்தனையாளரா ஆகணும்னு நினைச்சா இந்த உலக நடப்புக்கு எதிராக தான் போகணும் இந்த உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட ரூல்ஸை போட்டு தான் வாழ சொல்லும் நம்ம வாழ்க்கையை நமக்குன்னு இருக்க தனி உலகத்தை விரிவுபடுத்தினா நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நல்ல சிந்தனையாளருக்கான ஞானத்தையும் அடையலாம் ஸோ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வளர்ந்துட்டே இருங்க எல்லா விஷயங்களையும் சின்னதாகவே பார்க்காம கொஞ்சம் பெருசா பாருங்க நல்ல சிந்தனையாளருக்கு இதுதான் தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்டர் ஒன்னு ஆத்தர் முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி கேட்கலாம் வில் வித்தையில சிறந்து விளங்குற கோச் தான் கத்துக்கிட்ட வித்தைய எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்து சிறந்த ஆசானா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு தனக்கான ஒரு அகாடமிய ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய மாணவர்களையும் சேர்க்கிறாரு அப்போதான் அவருக்கு தன்னோட மாணவர்கள் எப்படி வில் வித்தையில சிறந்தவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ண தோணுது உடனே ஒரு காடு மாதிரியான செட்டை உருவாக்குறாரு அதுல மரங்கள் செடிகள் இலைகள் இப்படி நிறைய இருக்கு அதுல ரொம்ப தூரத்துல ஒரு பறவைய வைக்கிறாரு இப்போ இவருக்கு அந்த பறவையோட கண்ணு தான் இலக்கு ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு வில்லையும் அம்பையும் கொடுக்குறாரு அம்பெறிறதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன பாக்குறான் அப்படிங்கறத கேக்குறாரு மாஸ்டர் எனக்கு மரங்கள் தெரியுது அதோட கிளைகள் தெரியுது அதுல இருக்க இலைகள் தெரியுது அதுல இருக்க பழங்கள் தெரியுது அதுல ஒரு பறவையும் இருக்கு அந்த பறவையோட கண்ணும் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அவன் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு அடுத்த மாணவர்கிட்ட உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேக்குறாரு அவன் என்ன சொல்றான்னா மாஸ்டர் எனக்கு அந்த பறவையோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுதுன்னு சொல்றான் அந்த மாஸ்டரும் நீ உடனே அந்த இலக்க வச்சு அம்ப எரின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி அவனும் இலக்க நோக்கி அம்ப எறிறான் ரெண்டாவது பையன் மாதிரி நம்ம இலக்கு மட்டும் தான் நம்ம குறியா வைக்கணும் அதை சுத்தி இருக்க மரம் செடி மாதிரியான தடங்கள் எல்லாம் நம்ம கவனத்திலே இருக்க கூடாது எது இலக்கோ அதுல மட்டும் நம்ம கவனத்தை செலுத்துறப்போ நம்ம அடையிற விஷயங்கள் பெருசா இருக்கும் அடுத்ததா இந்த புக்கோட ரெண்டாவது சாப்டர் எங்கேஜ் இன் போக்கஸ்ட் திங்கிங் ஒரு விஷயத்துல கவனம் நல்லா செலுத்துறோம்னா எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருக்காது மனசுலையும் எண்ணங்கள்லையும் தேவையில்லாத அழுக்குகள் அடையாது சிந்திக்கிறப்போ தெளிவாகவும் சிந்திக்க முடியும் கவனமா சிந்திக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அதுல முதல் விஷயம் நம்ம வச்சிருக்க இலக்க நோக்கி நம்ம நகர இந்த கவனமான சிந்தனை ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும் ஒரு விஷயத்துல கவனம் செலுத்திட்டாலே போதும் நமக்கு எனர்ஜியும் சக்தியும் நிறையவே கிடைச்சிரும் அது உடல் ரீதியா இருந்தாலும் சரி மன ரீதியா இருந்தாலும் சரி
கவனமா சிந்திக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் புது புது ஐடியாஸ உருவாக்கவும் கண்டுபிடிக்கவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆத்தருமே ஒரு டீமை உருவாக்கி பல கிரியேட்டிவான ஐடியாக்களை எப்படி உருவாக்கணும்னு கத்து கொடுத்து அதுல இருந்து எல்லாரையுமே கிரியேட்டிவா சிந்திக்க வச்சிருக்காரு முதல்ல கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு தடவை முயற்சி பண்ணி ஐடியாக்களை திரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாலே ஐடியாக்களுக்கு பஞ்சமே இருக்காது டீமா செயல்படுறப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வர வித்தியாசமான ஐடியாக்களை பகிர்றப்போ அங்க ஒரு புது ஐடியாக்கள் உருவாகும் ஐடியாக்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும்னா அந்த ஐடியாவை செலக்ட் பண்ணி அதை விரிவுபடுத்தணும் அந்த ஐடியா டெவலப் ஆகுறதுக்கும் கொஞ்ச நேரம் கொடுக்கணும் அதிக கவனமும் செலுத்தணும் ஒரே ஐடியால அதிக நேரம் கவனம் செலுத்துறது கொஞ்சம் கடுப்பாகும் தான் ஆனா விடாமுயற்சியோட தான் செய்யறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற பலனும் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதே மாதிரி கவனமா சிந்திக்கிறப்போ நம்ம எந்த விஷயத்த டார்கெட்டா வச்சிருக்கோமோ அதுல ஒரு தெளிவு இருக்கும் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹாபி இருக்குன்னா அது தெளிவானதா இருக்கான்னு பார்க்க இந்த கவனமான சிந்தனை உதவி பண்ணும் ஆத்தர் தன்னோட கோல்ஃப் கேம்ல எப்படி டார்கெட்டை ரீச் பண்ணாரு அப்படிங்கிற கதையையும் சொல்லியிருக்காரு கோல்ஃப்ல பாலை கரெக்டா குழிக்குள்ள போட போறப்போ அவரால் டார்கெட்டை சரியா பார்க்க முடியல கவனம் சரியா செலுத்த முடியல ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவரோட கவனம் கடுப்பா மாறுது அப்புறம் கேமே வீணாகிடுது ஒரு நல்ல கோல்ஃபர் தெளிவான டார்கெட் வச்சுக்கணும் அப்பதான் குழிக்குள்ள பாலை சரியா போட முடியும் அதே மாதிரிதான் சிந்தனையும் கவனம் செலுத்தணும்னா ஒரு கோல் என்னன்னு முதல்ல தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அதை அச்சீவ் பண்ணணும் சோ கவனமான சிந்தனை இருந்தா நம்ம என்ன இலக்க வச்சிருக்கோமோ அதை சரியான முறையில அச்சீவ் பண்ண முடியும் கவனமா ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கிறப்போ அது நம்மள அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் சும்மா ஒரு விதத்துல வெற்றி அடைஞ்சிட்டா பெரிய ஆள் கிடையாது ஒவ்வொரு முறையும் தன்னோட ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு இலக்கு எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் சரி உங்க வியாபாரத்தோட பிளான் எவ்வளவு கூர்மையா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே கவனம் தான் முக்கியம் கவனம் மட்டும் செலுத்திட்டாலே அடுத்த கட்டம் என்னன்னு வழி கிடைக்கும் புத்தி இல்லாத மனுஷன்தான் ஒவ்வொரு மரமா தாவிக்கிட்டே இருப்பான் மெச்சோடா இருக்கவ ஒரு மரத்தை பிடிச்சு அந்த மரத்தையே நல்லா வளர்த்து அதோட பலன்களை பெறுவான் நம்மளோட சிந்தனைகள்ல எங்க கவனம் செலுத்தணும் நம்ம வாழ்க்கையில பல ஏரியாஸ் இருக்கு அந்த ஏரியாஸ் எல்லாத்திலையும் நம்ம முழுமையா ஈடுபடணுமா அது எல்லாத்துக்கும் கவனமான சிந்தனைகள் தேவையா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் பதில் சொல்லணும் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் எல்லாத்திலுமே முழுமையா கவனத்தை செலுத்த கூடாது ஆத்தரை பொறுத்தவரை நாலு விஷயங்கள்ல நம்ம கவனம் செலுத்தலாம் நம்ம சிந்தனைகளையும் இந்த நாலு ஏரியாக்களை நோக்கி வளர்க்கலாம் அந்த நாலு விஷயங்கள் என்னன்னா தலைமைத்துவம் கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறது தொடர்பு கொள்றது உள்ளுக்குள்ள பல நெட்ஒர்க்ஸ உருவாக்கிக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் இதுதான் முக்கியம்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வேறுபட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆத்தர் சொல்லிருக்க சில விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்தினா வாழ்க்கையோட எந்த ஏரியாக்கள்ல உங்களோட சிந்தனை இருக்கணும்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுல நம்ம ஒன் உங்களோட முக்கியத்துவம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பல விஷயங்கள் இருக்கு அதுல எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கணும் உங்களுக்கு எது முக்கியம் உங்க குடும்பத்துக்கு எது முக்கியம் உங்க டீமுக்கு எது முக்கியம் இப்படி ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும் சில பேருக்கு லிஸ்ட் போட்டா ப்ரையாரிட்டிஸ் எல்லாம் அடிக்கிட்டே போகும் அவ்வளவு பண தேவையில்ல எது எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்தா போதும் உங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க பலங்களை நல்லா கவனம் செலுத்தணும் உங்க ஸ்கில்ஸை வச்சு எதெல்லாம் செய்யலாம்னு பாக்கணும் அதெல்லாம் தான் உங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸை தீர்மானிக்கும் உங்களுக்கு எது நல்ல ரிவார்டை கொடுக்குமோ அதுலயே நீங்க கவனம் செலுத்தலாம் எதுல நீங்க அதிகம் என்ஜாய் பண்றீங்களோ அத கூட உங்க ப்ரையாரிட்டியா மாத்திக்கலாம் எயிட் பை டுவெண்ட்டி ரூலா யூஸ் பண்ணுங்க எண்பது சதவீத எஃபர்ட்டை இருபது சதவீத முக்கியமான விஷயங்களுக்கு கொடுங்க எந்த இடத்துல உங்களால நிறைய அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஸோ முதல் விஷயம் எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியால உங்க சிந்தனைகளை போடணும் அடுத்து நம்பர் டூ உங்களுக்கான பரிசுகளை கண்டுபிடிக்கிறது எல்லா மக்களும் ஜாஸ்தி விழிப்புணர்வோட இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே தங்களோட ஆற்றல்கள் என்ன பரிசுகள் டேலண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கவே பல காலங்கள் ஆயிடும் எனக்கு எந்த டேலண்ட்டுமே இருக்க மாதிரி தெரியல அப்படின்னா நீங்க இன்னும் நிறைய முயற்சி பண்ணலன்னு அர்த்தம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் உங்க டேலண்ட கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல ஈடுபடுங்க ஆனா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு விஷயத்துல எப்படி சிறப்பா மாறுறதுன்னு பாருங்க நிறைய பேரு தனக்கான வழி எதுனே தெரியாம வாழ்க்கையை தொலைச்சிடுறாங்க அதுல ஒருத்தரா நீங்க இருந்துட கூடாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாசிட்டிவான நண்பர்கள் பாசிட்டிவா சிந்திக்கிற குடும்பத்து ஆளுங்க இவங்க கிட்ட எல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணுங்க நீங்க எதுல நல்லா ஷைன் ஆகிருக்கீங்கன்னு அவங்க கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கே தெரியாத சில விஷயங்கள் கூட அவங்க கண்ணுக்கு பட்டிருக்கலாம் கடந்த காலத்துல அடைஞ்ச வெற்றிய சிந்திக்க கொஞ்
நீங்க கவனம் செலுத்துறீங்கன்னா உங்க எனர்ஜி மொத்தத்தையும் வீணாக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் வயசாக வயசாக கவனம் செலுத்துறதுக்கான சக்தியும் குறைய ஆரம்பிச்சிரும் எப்படி எப்பவுமே கவனத்தோட இருக்கிறது அப்படின்னு ஆத்தர் சில டிப் சொல்லியிருக்காரு நீங்க என்ன சிந்திக்கணும் எதை பத்தி சிந்திக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா எதுல கவனம் செலுத்தலாம்னு முடிவு பண்ணிடலாம் எப்படி என்னைக்கும் கவனத்தோடே இருக்கிறது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்க சில டிப்ஸ்ல முதல் டிப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் வாழ்க்கையில பல வகையான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும் ஆனா நீங்க முடிவெடுத்து வச்சிருக்க ப்ரையாரிட்டிஸ்ல அதிகமான கவனத்தை செலுத்துறப்போ அந்த டிசிப்ளினை முழுமையா ஃபாலோ பண்றப்போ வெற்றிகள் அதிகம் குவியும் அதிகப்படியான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்க இடங்கள்ல நேரம் செலவழிக்கிறத தவிர்த்துக்கோங்க உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற விஷயங்கள் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து ஒரு மைல் தள்ளியே இருங்க ரெண்டாவது விஷயம் கவனமா சிந்திக்கிறது கொஞ்ச நேரம் கொடுக்கணும் சிந்திக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னா அந்த சிந்தனைக்குன்னு சரியான நேரத்தை கொடுக்கணும் இந்த சமூகம் கலாச்சாரம் எல்லாமே மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணதான் வைக்கும் ஆனா அது நல்லதில்ல ஒரே டாஸ்க உருப்படியா பண்ணணும் பல வேலைகளை ஒரே சமயத்துல பண்றப்போ எல்லா வேலைகள்லயும் தவறுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சோ ஒரு விஷயத்துல கவனம் செலுத்தி அதுல முழுமையான பெஸ்டை கொடுக்கணும் மூணாவது விஷயம் உங்களுக்கு முன்னாடி கவனத்தை வச்சுக்கணும் அரசியல் போர் இப்படி எல்லாத்துக்கான ரகசிய பலமே கான்சென்ட்ரேஷன் தான் ஒரு விஷயத்துல அதிகம் கவனம் செலுத்துறோம்னா அதுல சில முக்கியமான விஷயங்களை வச்சுக்கணும் இது இதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் இதெல்லாம் எனக்கு இந்த வழியில உதவி பண்ண போகுது அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு வச்சு அதுல உங்க கவனத்தை வச்சுக்கணும் நாலாவது விஷயம் இலக்குகளை நிர்ணயிக்கிறது இலக்குகள் எப்போதும் முக்கியம்தான் இல்லைனா வாழ்க்கையை ஓட்டுறதுக்கு ஒரு ஊக்கமே இல்லாம போயிடும் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு தெளிவான இலக்குகளை வச்சாதான் நம்ம மைண்ட் அதுல கவனம் செலுத்தும் இலக்குகளோட நோக்கமே அதிகம் கவனத்தை செலுத்த வச்சு சரியான பாதையில வழி நடத்துறது தான் அதுக்குன்னு நம்ம முடிவு அது வெளிப்படையா காட்டி கொடுக்காது என்னென்ன இலக்குகள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கணும் எந்த இலக்குகள் எழுதப்படலையோ அதுல தேவையில்லாம கவனத்தை செலுத்தக்கூடாது உங்க ஐடியா என்னன்னு எழுத முடியலன்னா உங்ககிட்ட தெளிவான ஐடியா இல்லைன்னு அர்த்தம் அஞ்சாவது விஷயம் உங்க ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த இலக்கா வச்சோமா போனோமான்னு இல்லாம எல்லாம் சரியா போகுதான்னு ப்ராக்ரஸ நோட் பண்ணணும் ரிவ்யூ பண்ணணும் நான் கரெக்டா போறேன்னா எல்லாம் சரியா நடந்துட்டு இருக்கா என்னோட கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிவடையுதா என்னோட ப்ரையாரிட்டிஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் ஆகுதா என்னோட கனவுகளை சரியான வழியில நான் கொண்டு போறேன்னா இப்படி வரிசையா கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்றது கவனமா சிந்திக்க நேரம் கொடுக்கறது சிந்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இலக்குகளை நிர்ணயிக்கிறது ப்ராக்ரஸ சரியா நோட் பண்றது இந்த அஞ்சு விஷயங்களை தான் உன்னிப்பான கவனத்துல வச்சுக்கணும் எல்லாராலையுமே பெரிய பெரிய லெவல்ல வளர முடியாது யாருக்கெல்லாம் கவனமான சிந்தனைகள் இருக்கோ அவங்களால தான் பெருசா அச்சீவ் பண்ண முடியும் சில பேர் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க அப்படி கிவ் அப் பண்ண விஷயங்கள் தான் பிற்காலத்துல நம்மள உறுத்தும் எல்லாருமே கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கிவ் அப் பண்ண தான் செஞ்சிருப்போம் ஆத்தரும் சில விஷயங்களை கிவ் அப் பண்ணிருக்காரு எனக்கு எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது மக்கள் ஆத்தருக்கு பிடிக்கும் ஆனா அவங்கள முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது யாரையும் தனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தையே அதிகம் வச்சுட்டாரு ஒருவேளை அவரு கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திருந்தா மற்றவங்களை பத்தி அவருக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் என்னால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாதுன்னு ஆத்தர் நினைச்சிருக்காரு சில வாய்ப்புகள் தான் வரும் அந்த வாய்ப்புகள்ல ஒன்னு ரெண்டுல தான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆத்தர் தவறா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு தான் நினைச்சு முழுமையா கவனத்தை செலுத்தி சிந்தனைகளை சரி பார்த்து அதுல முழுமையான கவனத்தை வச்சிருந்தா அவரால் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்க முடியும்னு சொல்றாரு என்னால எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாதுன்னு நினைச்சிருக்காரு ஆனா பல இடங்களுக்கு டிராவல் பண்ணி எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னாலையும் எல்லா இடங்களுக்கும் போக முடியும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு ஒரு தலைவன் எல்லா இடங்களுக்கும் போகணும் எல்லா மக்களையும் பார்க்கணும் அவங்க எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணணும் என்னால எல்லாத்திலயும் சிறந்தவனா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கவனமா இருந்தா எல்லாத்திலையும் சிறப்பானவனா திகழ முடியும் ஒரு விஷயத்துல நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்திக்கணும்னு நினைச்சா ஒரு சில விஷயங்களை விட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதுக்குன்னு எல்லாத்தையும் கிவ் அப் பண்ண கூடாது எப்பவுமே கவனமான சிந்தனைகள் இருக்கணும் அதுவே வெற்றியால நாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது சாப்டரை ஆத்தர் முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான ஃபேக்ட் கேட்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீத மக்களுக்கு குளிக்கிறப்ப தான் கிரியேட்டிவான சிந்தனைகள் வருமா குளிக்கிறப்ப நம்ம மண்டை ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கப்போ நம்ம மைண்டு பல விஷயங்களை சிந்திக்க ஆரம்பிக்குமா ரிலாக்ஸ் ஆகி நிறைய நிறைய புது விஷயங்களை புது ஐடியாக்களை உருவாக்குமா இப்படி ரொம்ப நேரம் குளிச்சப்போ உடி ஆலன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிறந்த டிரெக்டருக்கு கிரியேட்டிவான ஐடியாக்களா வந்ததுனால தான் இன்னைக்கு சிறந்த இயக்குனர் அப்படிங்கிற விருதையே வாங்கியிருக்காரு சோ கிரியேட்டிவா சிந்திக்கணும்னா அடிக்கடி ஷவர் பாத் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இந்த புக்கோட மூணாவது சாப்ட
கிரியேட்டிவாக சிந்திக்கிறவங்க ஐடியாக்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பாங்க சின்ன சிலந்தி வலையா இருந்தாலும் அதை தூசியா பார்க்காம அந்த வலையை எந்த அளவு கிரியேட்டிவாக சிலந்தி பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்பாங்க அதிகமான கிரியேட்டிவிட்டி இருக்க மக்கள் தங்களோட ஐடியாக்கள்ல தான் முழுக்க முழுக்க ஈடுபடுவாங்க டேலண்ட்ல மட்டும் தனியா ஒதுங்கி இல்லாம அவங்களுக்குன்னு ஒரு டிசிப்ளினை உருவாக்கிப்பாங்க அவங்களோட கற்பனை திறன் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது எப்படி ஒரு விஷயத்த முக்கியமாக்குறது அப்படின்னும் கிரியேட்டிவாக சிந்திக்கிற மக்களுக்கு தெரியும் ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஐடியாக்களை வச்சுக்கிறது தான் அந்த ஐடியாக்கள் நிறைய இருந்தா கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறதும் அதிகமாகும் எப்போ ஐடியாக்களை மதிக்கிறோமோ அப்போதான் ஐடியாக்கள் நமக்கு திரும்பி வரும் ஸோ கிரியேட்டிவா இருக்க மக்கள் ஐடியாக்களை அதிகம் மதிப்பாங்க அடுத்ததா கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறவங்க ஆப்ஷன்ஸா ஆராய்வாங்க ஒரு விஷயத்துல எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு எத்தனை வகையான தீர்வுகள் இருக்குன்னு ஆராயறதுல கிரியேட்டிவ் சிந்தனையாளர்கள் வல்லுநர்களா இருப்பாங்க ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொன்ன மாதிரி அறிவாற்றலை விட கற்பனை தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கற்பனையை வச்சுதான் ஒரு விஷயத்த பல வழிகள்ல சிந்திக்க முடியும் பல வழிகள்ல சிந்திக்கிறப்போ கற்பனை திறனும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஜாஸ்தியா வளரும் ஒரே பதில் தான் எனக்கு வேணும்னு நிக்காம அதுக்கு வேற பதில்கள் இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கணும் தமிழ் செய்யுள் மாதிரி இங்கிலீஷ் போயம் மாதிரி ஒரு வார்த்தை கூட மாறாம இசுவாசு கூட மாறாம அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் பதில்களும் கிடைக்கிற தீர்வும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தா நல்லதுதான் நல்ல சிந்தனையாளர்கள் சிறந்த பதில்களோடு தான் வருவாங்க எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துக்கு நிறைய பேக்கப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க பல ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும் மற்றவங்க என்ஜாய் பண்ணாத சுதந்திரத்தை அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு மற்றவங்களையும் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி அவங்களையும் வழி நடத்துகிற திறமை கிரியேட்டிவாக சிந்திக்கிறவங்களுக்கு இருக்கு அடுத்ததா கிரியேட்டிவ் சிந்தனையாளர்களா இருக்கவங்க தெளிவில்லாம இருக்க சிந்தனைகளை தாராளமா ஏத்துப்பாங்க ஒரு விஷயம் தெளிவில்லாம இருக்கு நிலை இல்லாம இருக்குன்னா அதை ஏத்துக்குவாங்க அது ஏன் வந்திருக்கு எதுக்கு வந்திருக்குன்னு புலம்பி மன வருத்தத்துல உட்காராம அதை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு அதை மாத்துறதுக்கான வழிகள் என்னன்னு பாப்பாங்க கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறவங்க தோல்விகளையே பார்த்தாலும் அதை கொண்டாடுவாங்க ஏன்னா அந்த தோல்வியும் வெற்றிக்கான ஒரு படிதான அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறவங்க ஒன்னுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் ஆக இல்லாம இருக்கிற விஷயங்களையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கான திறமை உள்ளவங்க ஏன்னா கிரியேட்டிவிட்டி மற்றவங்களோட ஐடியாக்கள்ல இருந்தும் உருவாகும் ஒரு ஐடியாவை இன்னொரு ஐடியாவோட இணைக்கிறதுக்கும் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி தான் உதவும் முக்கியமா ஒன்னுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்க ஐடியாக்களை இணைக்கிறதுல தான் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி முக்கியமான பங்கு வகிக்குது கிரியேட்டிவிட்டி இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா கனெக்ஷன்ஸ உருவாக்க ஒன்னுக்கு ஒன்னு கூட்டத்தை சேர்க்க ஒரு விஷயத்த மாத்த அந்த விஷயத்த புது வழியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தேவைப்படுற ஒரு அபிலிட்டி தான் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி புதுசு புதுசா அடிஷ்னல் எண்ணங்களை உருவாக்குறது கார்ல ஒரு ட்ரிப்புக்கு போற மாதிரி எங்க போறோம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் ஆனா முடிவை நோக்கி நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கப்பதான் இது வரைக்கும் பார்க்க அதை அனுபவிக்காத நிறைய விஷயங்களை அனுபவிப்பீங்க கிரியேட்டிவ் சிந்தனை எப்படி வேலை செய்யும்னா முதல்ல சிந்தனை அப்புறம் அந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் சேமிக்கிறது அதுக்கப்புறம் உருவாக்குறது அதை சரி பாக்குறது ஒன்னுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் ஆகி இருக்கான்னு பார்த்து இணைக்கிறது ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா திங்க் கலெக்ட் கிரியேட் கனெக்ட் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சதுமே பல விஷயங்களை கலெக்ட் பண்றது எளிமையாகிடும் நமக்குள்ள நாமே கேட்டுக்கலாம் நம்ம சிந்தனையோட எந்த மெட்டீரியல் ரிலேட் ஆகி இருக்குன்னு கேட்டுக்கணும் அந்த மெட்டீரியல் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எண்ணங்களை பெட்டராக்க என்னென்ன ஐடியாக்கள் இருக்குன்னு கேட்கணும் ஸோ நம்ம வச்சிருக்க ஐடியாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிந்திச்ச எண்ணங்கள் சரிதானா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துடணும் ஒரு வேலை சரியாலனா அந்த ஐடியாக்களை இன்னும் பெட்டரா மாத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கணும் கடைசியா எல்லா ஐடியாக்களையும் ஒருங்கிணைச்சு முழுமையான சக்தி வாய்ந்த விஷயங்களை உருவாக்கணும் கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறவங்களோட அடுத்த முக்கியமான கேரக்டர் தோல்வியை கண்டு பயப்பட மாட்டாங்க கிரியேட்டிவா சிந்திக்கிறப்போ தோல்வினா பயமே இருக்காது ஏன்னா அந்த தோல்வியும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி தான் ஆங்ஸைட்டி தான் நம்மளோட அதிமேதாவித்தனத்துக்கும் கலை நயத்துக்கும் முக்கியமான காரணம் மோஸ்டா ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்க மக்களை பாக்குறப்போ இவன் ஏன் இவ்வளவு முட்டாளா இருக்கான்னு தோணும் ஆனா அவங்க செய்யற செயல்களை முழுமையா பார்த்தோம்னா தெரியும் அவங்க செய்யறது எப்படிப்பட்ட திறமையான வேலைன்னு கிரியேட்டிவா இருக்க மக்கள் எத்தனை வாட்டி தோல்வி வந்தாலும் சரி அதை அடுத்த கிரியேட்டிவிட்டிக்கான ஒரு முக்கியமான பாதையா தான் பார்ப்பாங்க கிரியேட்டிவா இருக்க மக்கள் புது புது ஐடியாக்களை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஐடியாக்கள் வேலை செய்யாம போயிட்டா சரி போகுது கழுதா அப்படின்னு விடாம இன்னும் முயற்சி பண்ணி கிரியேட்டிவா யோசிச்சு வேலை செய்யற ஐடியாக்களை கொண்டு வந்து அதை சரியா முடிக்கிற வர ஓய மாட்டாங்க ஏன் நம்ம கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகளை தூண்டணும் அதனால என்ன நடக்க போகுது கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கை தன்மையும் தரத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகள் நமக்கு செய்யக்கூடிய அஞ்சு முக்கியமான விஷயங்களை ஆத்தர்
ஸோ மக்கள் எல்லாரும் அவங்க மேலே தான் அதிகம் ஈர்ப்பாக இருப்பாங்க கூடவே அவங்க ஐடியாக்களும் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மோனாலிசா ஆர்ட்டை வரைஞ்ச லியானோடோ டாவின்ஸை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ஒரு ஓவியர் மட்டும் கிடையாது சிலை செய்வார் ஆர்கிடெக்டாக இருந்திருக்காரு மியூசிஷியனாக இருந்திருக்காரு புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒரு என்ஜினியராகவும் இருந்திருக்காரு மக்கள் எல்லாரும் டாவின்ஸி பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டதுக்கு காரணமும் அவரோட கிரியேட்டிவான சிந்தனைகள் தான் அடுத்து நம்ம ஃபோர் கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகள் நம்மள நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க வைக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது யாருக்குமே அதிகம் தெரியாத ஒரு கொண்டாட்டம் தான் நம்ம முன்னேறி வர்றதுக்கு இது உறுதுணையாக இருக்கும் பல பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த கிரியேட்டிவிட்டி மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி நமக்கு நிறைய பாடங்களையும் கற்றுக் கொடுக்கும் பெரிய பெரிய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகளை வச்சு இப்போ நம்ம இருக்க நிலைக்கு தாராளமாக சவால் கொடுக்க முடியும் இந்த உலகத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ இருக்க சூழ்நிலை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த கிரியேட்டிவிட்டி பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் இது எந்த மாதிரியான சவாலாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதை சரி செய்யும் ஸோ கிரியேட்டிவாக சிந்திக்கிறதுனால இவ்வளோ பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ எப்படி இந்த கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகளை தூண்டுறது கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் இந்த கிரியேட்டிவிட்டியை அழிக்கிற விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணணும் நமக்குள்ள சில கெட்ட எண்ணங்கள் ஒழிஞ்சிருக்கும் அது நம்மளையே மட்டும் தட்டும் அந்த ஆட்டிடியூடை வெளியேற்றிட்டா நம்ம கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கை வெளிக்கொண்டு வர முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் கிரியேட்டிவ் பர்சன் கிடையாது கேள்வியெல்லாம் கேட்காத ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையிலேயே இரு முட்டாள்தனமா நடந்துக்காத இதுல எந்த லாஜிக்கும் இல்ல தேவையில்லாம ஏன் இவ்வளவு எஃபர்ட் போடுற இது நடக்கவே வாய்ப்பு இல்ல பண்ண முடியும் ஆனா இறுதிய தோல்வியில தான் முடியும் அப்படின்னு பல நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் மைண்ட்ல இருக்கும் இதெல்லாம் உதறி தள்ளிட்டாலே கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகளை நல்லா தூண்ட முடியும் அடுத்ததா சரியான கேள்விகளை கேட்கறப்போ கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகளை தூண்ட முடியும் எப்ப நம்ம அதிகமான சிந்திக்க வைக்கிற கேள்வியை கேட்கிறோமோ அப்ப நம்ம கிரியேட்டிவான கேள்விகளை கேட்கிறோம்னு அர்த்தம் ஸோ கிரியேட்டிவிட்டியை தூண்டுற மாதிரியான கேள்விகளை கேட்கணும் இந்த பிரச்சனையோட ஆணி வேறுது இது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை ஏன் இது முக்கியமானது இதை நம்ம செய்யாம இருந்திருந்தா என்ன நடக்கும் இது வேற மாதிரி பார்க்க யாரால முடியும் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய எத்தனை வழிகள் இருக்கு இப்படி சிந்தனைகளை தூண்டுற மாதிரியான கேள்விகளை கேட்கணும் அடுத்ததா சுத்தி இருக்க சுற்றுச்சூழலும் கிரியேட்டிவா இருக்க மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்கணும் சுத்தி இருக்க என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட்டிவிட்டியை என்கரேஜ் பண்ணணும் நம்மள இன்னோவேட்டிவா ஆக்கணும் சுத்தி இருக்க மக்கள் இருந்தாலும் சரி தனியா இருந்தாலும் சரி அதிக நம்பிக்கைகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வச்சிருக்கணும் தாமாலையும் நம்பிக்கை ஜாஸ்தி இருக்கணும் யாரெல்லாம் கிரியேட்டிவா இருக்காங்களோ அவங்கள மனசார ஏத்துக்கணும் புதுசா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை மட்டும் இல்லாம ஏதாவது இனவேட்டிவா கண்டுபிடிக்கணும் கனவோட சக்தியை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான சுற்றுச்சூழலை வளர்த்துக்கிட்டா கிரியேட்டிவிட்டியை தூண்டுறது ரொம்ப எளிமையாகிடும் அதே மாதிரி எந்த மக்கள் ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்காங்களோ அவங்க கூடிய அதிக நேரங்களை செலவழிக்கணும் எப்பவும் கம்ஃபர்ட் ஜோன் குள்ளயே இல்லாம அதை விட்டு வெளியே வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்யணும் ஸோ இதெல்லாமே கிரியேட்டிவிட்டியை வெளிக்கொண்டு வர உதவும்னு சொல்லி ஆத்தர் மூணாவது சாப்டரை முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் என்ன ஆனா நடக்கிற நிஜமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் பொதுவாவே காட்டுல இருக்க சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கும் எந்நேரமும் கர்ஜிக்கும் எல்லாரையும் வேட்டையாடும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா ரியாலிட்டி என்னன்னா சிங்கங்கள் பதினெட்டுல இருந்து இருபது மணி நேரம் கொரட்டை விட்டு தூங்குமா சம்ம சோம்பேறிகளை தான் இருக்குமா ஆனா அதை நம்ம வேற லெவல்ல பில்ட் அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அனிமல்ஸ்குள்ள ரொமான்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படின்னு தான் கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்போம் ஆனா ரியாலிட்டி என்னன்னா தன்னோட ஃபீமேல் பார்ட்னர் கூட மேட் பண்றப்போ மேல் சம அக்ரெசிவா இருக்குமா அந்த ஃபீமேல இம்ப்ரெஸ் பண்ற முயற்சியை எடுக்காதா ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்கிற விஷயங்களும் நம்ம கற்பனை பண்ற விஷயங்களும் எல்லா நேரமும் ரியாலிட்டியோட ஒத்து போகாது ஸோ எப்பவும் ரியாலிட்டி என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிந்திச்சா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சுமூகமான வாழ்க்கையை நிம்மதியா வாழ முடியும் அடுத்ததா இந்த புக்கோட நாலாவது சாப்டர் எம்ப்ளாய் ரியலிஸ்டிக் திங்கிங் நம்ம படிக்கிற படிப்புக்கும் நிஜ உலகத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இருக்காது சிந்தீட்டா காஸ் தீட்டாலாம் மேக்ஸ்ல எதுக்கு படிச்சோனே தெரியாது ஸோ படிக்கிற படிப்பும் மொத்தமா வேற இந்த உலகத்துல நடக்கிற விஷயங்கள் மொத்தமா வேற ஸோ நம்ம வாழற வாழ்க்கையில எது ரியாலிட்டியோ எது நிஜமோ அதுக்கேத்த மாதிரியான சிந்தனைகள் தான் இருக்கணும் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆசைப்பட்ட விஷயத்துக்கும் நடக்கிற விஷயத்துக்குமான வித்தியாசம் தான் பல படங்கள் பல கதைகளை கேட்கறப்போ நம்மளால நிஜமான வாழ்க்கையை சிந்திக்க முடியாது ஃபேன்டசி உலகத்துல தான் வாழ்வோம் ஸோ நிஜ வாழ்க்கையை சிந்திச்சு வாழறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் தான் ஆனா அதை பழகிக்கிட்டா எந்த தொந்தரவும் இல்லாத வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியும் ஏன் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கணும் பொதுவாவே நம்ம
பிஸ்னஸை பொறுத்தவரை சில முடிவுகள் தான் முக்கியமானதா இருக்கும் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கிறது எப்படி பிஸ்னஸ மேனேஜ் பண்றது எப்படின்னு தெளிவாவே தெரியும் அவங்க எடுக்கிற முடிவுகளுமே நேரடியான நோக்கத்தோட தான் இருக்கும் அடுத்ததா ரியலிஸ்டிக் திங்கிங் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் எந்த மக்கள் தங்களோட வெற்றிக்கான நம்பிக்கையை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தங்களோட ஹை ப்ரையாரிட்டியை மாத்திப்பாங்க வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தா அந்த வெற்றியை அடைய முடியாது வாழ்க்கையில சில மாற்றங்களை செய்யணும் சோ ரியலிஸ்டிக் திங்கிங் தப்பா இருக்க ஆட்டிடியூட் எண்ணங்கள் இதெல்லாத்தையும் மாத்திரும் மாற்றம் இருந்தா எளிமையா வளர்ச்சி கிடைக்கும் ஆனா மாற்றம் இல்லாம வளர்ச்சி என்னைக்குமே இருக்காது ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பும் இருக்கும் வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுறத பாக்குறப்போ இப்ப அப்படியே வெடிச்சிருமோ அப்படிலாம் கெட்ட கெட்ட எண்ணங்கள் வரும் எப்பவுமே ஏதாவது தப்பா நடந்துருமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில நடக்கிறது எப்படியோ அதுபடி சிந்திச்சோம்னா நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கெட்ட கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் வராது நம்ம எதிர்பார்க்கறது ஒண்ணு நடக்கிறது ஒன்னா இருக்கப்பதான் பெரிய அளவுல டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏற்படும் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறப்போ அதிக அளவு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது சோ டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம வாழ்க்கைய வாழ முடியும் அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறதுனால நம்பகத்தன்மை ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த மாதிரி நிஜத்தை வச்சு யோசிக்கிற மக்கள் சீக்கிரமே சிறந்த தலைவர்கள் ஆகிடுவாங்க கூடவே மத்தவங்க அவங்களோட கனவு அடையறதுக்கும் ரொம்ப உறுதுணையா இருப்பாங்க நிறைய தலைவர்கள் தங்களோட தொண்டர்கள் மேல இருக்க நம்பிக்கைய சீக்கிரமே இழந்துருவாங்க ஆனா எந்த தலைவர்கள் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திச்சு ப்ராப்பரான பிளான் வச்சு செயல்படுறாங்களோ அவங்கதான் சீக்கிரமே வெற்றியாளன் ஆவாங்க இதனாலேயே மக்களுக்கும் அவர் மேல முழுமையான நம்பிக்கை ஏற்படும் சிறந்த தலைவர்கள் தங்களுக்குள்ள பல ரியலிஸ்டிக்கான கேள்விகளை கேட்பாங்க இது உண்மையாவே பாசிபிளா இந்த கனவுல எல்லாருக்கும் பலன் இருக்கா இல்ல சில பேருக்கு மட்டும் தானா என்னோட கனவு அடையறதுக்கு சில கஷ்டமான வழிகள்ல எதுவும் நான் சிக்கிக்கிட்டேனா இல்ல எதுவும் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இருக்கா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் மூலமா தங்களோட நம்பிக்கைகளை வலுப்படுத்திப்பாங்க ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிற மக்கள் ஒரு விஷயம் முழுமையா கட்டப்படுறதுக்கு அடித்தளமா இருப்பாங்க ஒரு கட்டிடம் எழுப்பி அதை தரமா நிக்க வைக்கணும்னா அதோட அடித்தளம் பலமா இருக்கணும் நிறைய ஐடியாக்களும் எஃபர்ட்ஸும் தங்களோட ரிசல்ட்ஸ சீக்கிரம் அடையாது ஏன்னா அது நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அதுலயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருக்குமே தவிர நிஜத்துல அது என்னவா இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல காத்தோட காத்த ஒரு வீடு கட்ட முடியாது அதுக்கு ஒரு அடித்தளம் பலமா இருந்தாதான் கட்டமைக்க முடியும் அதே மாதிரிதான் ஐடியாக்களுக்கும் பிளான்ஸுக்கும் அடித்தளம்னு ஒண்ணு வேணும் அதுக்குன்னு தரமான கான்கிரீட்டும் வேணும் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறப்போ தரமான அடித்தளம் கிடைக்கும் அடுத்ததா ரியலிஸ்டிக் திங்கிங் நமக்கு பிரச்சனை வரப்போ தோல் கொடுக்கிற சிறந்த தோழன் எல்லாமே ரியாலிட்டிய பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கும் சில சமயங்கள்ல நிஜம் எது கற்பனை எதுங்கிற வித்தியாசம் தெரியாது ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறப்போ சில சமயங்கள்ல கீழே விழுந்தாலும் அது நம்மள காப்பாத்திரும் எது நிலையானது எது நிலை இல்லாதது அப்படின்னு நமக்கு காட்டி கொடுக்கறதும் இந்த ரியலிஸ்டிக் சிந்தனைகள் தான் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறப்போ நம்ம கனவுகளை நினைவாக்க எளிமையா இருக்கும் ஏன்னா நிஜ வாழ்க்கை எதுவோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் நம்ம கனவுகளை காண வைக்கும் நம்ம பிரச்சனைக்கும் நெருக்கமா போய் அது என்னன்னு பார்த்து அதை சால்வ் பண்ண முடியலனா அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வரவே முடியாது அதே மாதிரி நம்ம கனவுகளை ரியலிஸ்டிக்கா பார்க்க முடியாத வர நம்மளால எதையுமே அடைய முடியாது வெற்றிய மூச்சால கூட சுவாசிக்க முடியாது சோ ரியலிஸ்டிக் திங்கிங் கனவுகளை நிஜமா பார்க்க வச்சு அதை அடையவும் வைக்கும் ரியலிஸ்டிக் சிந்தனைகளோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பாசிட்டிவா சிந்திக்கிற ஆளா இருக்கீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கிறத இன்னுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு அஞ்சு விஷயங்களை பின்பற்றணும் நம்பர் ஒன் உண்மையை அப்ரிசியேட் பண்ற மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கணும் எந்த ஒரு உண்மையா இருந்தாலும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் அதை பாராட்டணும் இதுதான் நிஜ வாழ்க்கை இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயம்னு போக கூடாது நிறைய மக்கள் தங்களோட வெற்றிகளை மட்டும் பயங்கரமா எக்ஸாஜரேட் பண்ணுவாங்க தங்களோட தோல்விகள் தங்க கிட்ட இருக்க குறைகள் இதெல்லாத்தையும் ஏதோ அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லாத மாதிரியே பேசுவாங்க நான் பண்றது தான் ரைட்டு என்கிட்ட எந்த குறையுமே இல்லப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கைய வாழ்வாங்க உண்மைதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மருந்துன்னு இந்த சமூகம் ரொம்ப நம்புது உண்மைதான் வாழ்க்கை முழுக்க எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாம வாழ வைக்கும் உண்மைதான் சுதந்திரமான வாழ்க்கைய தரும் ஆனா இதே உண்மைதான் முதல் முதல்ல கோவத்தையும் கொடுக்கும் ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உண்மையா இருக்கணும் உண்மைய ஏத்துக்கணும் உண்மைய பாராட்டணும் அடுத்து நம்ம டூ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வீட்டு பாடத்தை செய்யணும் நான் ஸ்கூல்லயே ஹோம்ஒர்க் பண்ணது இல்ல இப்போ பண்ண சொன்னா இப்படி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனா ரியலிஸ்டிக்கா சிந்திக்கணும்னா அதுக்கு முதல் அடி ஹோம்ஒர்க் பண்றது தான் பேக்ஸ் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கிறப்போ ஒப்பீனியன் வைக்கிறப்போ மற்றவங்களை மட்டும் தட்டி பாக்குறப்போ
அடுத்து நம்பர் த்ரீ என்ன நன்மைகள் என்ன தீமைகள் அப்படின்னு சிந்திக்கணும் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது உண்மையாவே நல்லதா இல்ல கெட்டதா அதனால எத்தனை வகையான நன்மைகள் இருக்கு தீமைகள் கம்மியா தான் இருக்கா இது எல்லாத்தையும் சிந்திக்கணும் நல்லது என்ன கெட்டது என்ன இதெல்லாம் ஆராயிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரங்கள் எடுக்கிறதா ரியாலிட்டிக்கு முக்கியமான ஒண்ணு இதுதான் நன்மைகள்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா அதை வச்சு ரியாலிட்டியோட சிந்திக்க முடியும் அதுவே தீமைகள் இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிஜ வாழ்க்கையோட மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம போர் வேர்ஸ்டா இருக்க சூழ்நிலைய கற்பனை பண்றது ரியலிஸ்டிக் திங்கிங் கூட சுவாரஸ்யமான விஷயமே என்னன்னா வேர்ஸ்டான சினாரியோவை கண்டுபிடிக்கிறது அதை கற்பனை பண்றது அதை ஆராயிறது எப்பவுமே இதுதான் ரியாலிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பேக்கப் பிளான் வச்சுக்கணும் நமக்குள்ளேயே நம்ம சில கேள்விகளை கேட்டுக்கணும் நம்ம ஒரு வேலை இதை ஜெயிக்காம போயிட்டா என்ன பண்றது யாருமே வேலைக்கு வரலன்னா என்ன பண்றது என்னோட அப்ளிகேஷனையும் ஐடாவையும் எல்லாரும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றது இப்படி பல கேள்விகளை கேட்டு அதை இமேஜின் பண்ணி நிஜ வாழ்க்கையோட ஒத்துழைக்க வச்சு சரி பார்க்கணும் இது நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் இல்ல ஒரு பேக்கப் பிளான் பிஸ்னஸ் வேலை ஒரு டீமை கோச் பண்றப்போ பர்சனல் பினான்சஸ பிளான் பண்றது இப்படி எதுவா இருந்தாலும் வேர்ஸ்டா நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்க விஷயங்களை சிந்திச்சு பாக்கணும் கற்பனை பண்ணி பாக்கணும் நெகட்டிவா இருக்கிறதோ வேர்ஸ்டா இருக்கிறதோ உங்க கோல் கிடையாது என்ன நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கோ அதுக்காக உங்களை முன்னாடியே தயார்படுத்திக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் இதனால உங்களை நீங்களே பாதுகாத்துக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டுக்காக தான் நீங்க இந்த மாதிரி வேர்ஸ்டான விஷயங்களை கற்பனை பண்றீங்க சோ எந்த பிரச்சனையும் இல்ல வேர்ஸ்டான சினாரியோவை கற்பனை பண்ணி அதை நேர்மையா ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோம்னா இந்த நிஜ வாழ்க்கைக்கு அதோட அனுபவங்கள் எப்படி இருக்குன்னு தெரிய வரும் எல்லாத்துக்குமே நீங்க தயாரா தான் இருப்பீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சரியா கற்பனை பண்ணி பிளான் பண்ணாலே நிஜ வாழ்க்கை நல்ல வழியில போகும் ஸோ ரியலிஸ்டிக் திங்கர் ஆகணும்னா ஒரு விஷயம் வேர்ஸ்டா நடந்தா எப்படி இருக்கும் அதுக்கான பேக்கப் பிளான் என்ன அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இப்படி பல விஷயங்களை உஷாரா கற்பனை பண்ணணும் அடுத்ததா நம்ம ஃபைவ் நம்ம சிந்தனைகளை வளங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கட்டமைக்கணும் ரியலிஸ்டிக் திங்கிங்க முழுமையா செயல்படுத்தணும்னா அதுக்கு நம்ம வாழ்க்கைக்குன்னு ஒரு சில குறிக்கோள்களை வளர்க்கணும் நம்ம கிட்ட இருக்க வளங்கள் எல்லாம் அதுக்கேத்த மாதிரி சரி பண்ணி வைக்கணும் எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு எவ்வளவு தீமைகள் இருக்கு வேர்ஸ்டா நடந்தா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வோட இருக்கப்போ நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டோம் நிஜத்துல அது என்னவா இருக்கு இதெல்லாமே சரி செய்யப்படும் இந்த கேப்ஸ் எல்லாத்தையும் முழுமைப்படுத்த நம்ம கிட்ட இருக்க வளங்களை பயன்படுத்தணும் அது நம்ம ஆற்றலா இருக்கலாம் நம்ம குணமா இருக்கலாம் நம்ம தன்மையா கூட இருக்கலாம் சோ உண்மையா உங்களுக்குள்ள இருக்க ரியலிஸ்டிக் சிந்தனைகளை வெளிக்கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு இந்த அஞ்சு விஷயங்களை கண்டிப்பா பின்பற்றணும்னு சொல்லி நாலாவது சாப்டர் ஆத்தர் முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சுவாரஸ்யமான மார்க்கெட்டிங் யுக்தி ஒண்ணு பத்தி பாக்கலாம் டூ மினிட்ஸ் மேகி நூடுல்ஸ் பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப ஃபேவரட்டும் கூட குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த மேகிக்கு பயங்கரமா அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போ ஒரு சின்ன பேக்கெட் நீங்க வாங்கணும்னா அதுக்கு பதினாலு ரூபாய் கொடுக்கணும் முதல் முதல்ல மேகி நூடுல்ஸ் வித்தப்போ நூறு கிராம் நூடுல்ஸ பத்து ரூபாய்க்கு வித்தாங்க கொஞ்ச நாள்ல மேகி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே நெஸ்லே என்ன பண்ணாங்கன்னா நூறு கிராம் நூடுல்ஸ ஒரு ரூபாய் கூட ஏத்தி பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்க ஆரம்பிச்சாங்க உடனே அதோட விற்பனை வேகமா குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அந்த மேகி வாங்க வர கஸ்டமர் கண்டிப்பா ஒரு குட்டி குழந்தையா இருக்கும் பத்து ரூபாய் தானே பத்து ரூபாய் நோட்டை மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிருப்பாங்க ஆனா அதை வாங்குறதுக்கு ஒரு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்தே ஆகணும் இது கேக்குறப்போ ரொம்ப சின்ன விஷயமா தெரியலாம் ஆனா இதுவுமே கஸ்டமருக்கும் நீங்க விற்கிற ப்ராடக்டுக்கும் நடுவுல இருக்க ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் தான் எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்டை விற்கிறப்போ அது உங்களோட கஸ்டமர் எவ்வளவு ஈஸியா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வாங்க முடியும் அப்படின்னு தான் பாக்கணும் சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா மக்கள் எல்லாரும் டாப் ரேமன் இப்பி இந்த மாதிரி பத்து ரூபாய்ல இருக்க இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ்க்கு மாற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதை உடனே நோட்டீஸ் பண்ண நெஸ்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்களோட கஸ்டமர்ஸ எழுந்துட கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்தால பெரிய அளவுல மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ கொண்டு வர்றாங்க அதே பத்து ரூபாய்க்கு விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா இந்த முறை அந்த மேகியோட அளவு நைன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் மக்கள் இந்த மாற்றத்தை நோட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா இல்ல அடுத்தடுத்த அந்த மேகியோட அளவு நைன்டி கிராம்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் எயிட்டி கிராம்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இப்படி படிப்படியா குறைச்சு இன்னைக்கு எழுபது கிராம்ல கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க கொஞ்ச வருஷத்திலேயே நெஸ்லே தங்களோட ஒரிஜினல் அளவுல இருந்து முப்பது சதவீர அளவு குறைச்சிட்டாங்க இப்ப அதே செவன்டி கிராம்ஸ் தான் ஆனா பதினாலு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கும் எந்த அளவு யுக்திய பயன்படுத்தி தன்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் வித்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அடுத்த முறை மேகி சாப்பிடுறப்போ என்னடா இது நம்ம வயிறு பெருசாயிருச்சா என்ன சாப்பிட்டதே பத்தல அப்படின்னு சிந்திக்காம
காலையில எழுந்திரிச்சதுல இருந்து இரவு தூங்க போற வரைக்குமே எல்லாம் ஸ்கெடியூல் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அதுதான் சிறந்த யுக்தியே இந்த மாதிரி பல யுக்திகளை பயன்படுத்தி சிந்திச்ச வாழ்க்கைய வாழறப்போ வெற்றியாளரா ஆக முடியும் அதென்னப்பா யுக்தி நமக்குள்ளெல்லாம் ஒரு தந்திரமோ இல்ல ஒரு யுக்தியோ இல்ல அப்படின்னு தோணும் ஆனா நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே தந்திரம் யுக்திகள் இதெல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு இதோட சக்தியே தனித்துவமானது யுக்தியோட யோசிக்கிறப்போ நம்மளால சிறப்பான பிளானிங் எல்லாம் பண்ண முடியும் ரொம்ப திறமசாலியா மாற முடியும் நம்ம பலங்களை அதிகப்படுத்த முடியும் எவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்டா இருந்தாலும் அதை அடையறதுக்கு நேரடியான ஒரு பாதை இருக்கும் யுக்தியோட சிந்திக்கிறதோட நன்மைகள் ஜாஸ்தி எஸ் நம்ம இந்த யுக்திகள் நிறைஞ்ச சிந்தனைகளை கையாளணும்னு ஆத்தர் சில காரணங்களை சொல்லியிருக்காரு யுக்திகளோட ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கிறப்போ அது நம்ம கடினம்னு ஃபீல் பண்ற விஷயங்களை ஈஸியாக்கிடும் எந்த ஒரு மனுஷன் தயாரா இருக்கானோ அவன் பாதி போற தாண்டிட்டான்னு அர்த்தம் நாளைக்கு நடக்க போற கான்பரன்ஸ்ல பேச உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஆனா பேச ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒருவேளை முந்தின நாள் முழுமையா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கனாலே பாதி பாய்த்த கடந்துட முடியும் பாதி பாராட்டுகளை அடைஞ்ச மாதிரிதான் ஏன்னா அந்த நேரத்துல மேடை ஏறி பேசுறப்போ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் நமக்குள்ள இருக்கும் அதுவே அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மள முழு தன்னம்பிக்கையோட கொண்டு போகும் யுக்திகளோட நம்ம சில விஷயங்களை சிந்திக்கிறப்போ கடினமா தான் இருக்கும் இதுக்கு நீண்ட நாள் பயிற்சிகளும் இலக்குகளும் கூட தேவைப்படும் ஒரு விஷயம் சிறப்பான பிளான் படி நடந்தாலே அது ரொம்ப எளிமையானதா மாறிடும்னு ஆத்தர் சொல்றாரு யுக்தியோட சிந்திக்கிறப்போ வாழ்க்கையோட எல்லா பகுதியையும் தினசரி முழுமையான வாழ்க்கையையும் எளிமையா நம்மளால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் எப்பவுமே சில நல்ல யுக்திகளை கையாளணும் ஒரு மேடை ஏறி பேசுறோம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்குனாலும் யுக்திகளை கையாண்டு அந்த பேச்சை சுவாரஸ்யமா மாத்தணும் வித்தியாசமான கதைகள் சொல்றது புது புது ஃபேக்ட் சொல்றது காமெடியா நிறைய விஷயங்கள் பேசுறது இதெல்லாமே கேட்க போற ஆடியன்ஸ உங்க பக்கம் ஈர்த்து வச்சுக்கோம் ரொம்ப கஷ்டம்னு நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனை சிம்பிள் ஆக்கிடும் இதனாலதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் ரொம்ப முக்கியம்னு ஆத்தர் சொல்றாரு அடுத்ததா யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனை சரியான கேள்விகளை கேட்கறதுக்காக நம்மள தூண்டும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்களை கடினமான பிரச்சனைகளை உடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கேள்விகள் ஜாஸ்தி கேளுங்க யுக்திகளோட சிந்திக்கிறப்போ அதிக கேள்விகள் மண்டைக்குள்ள நடமாடும் எப்படியெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகளை கேட்கலாம் எப்படியெல்லாம் யுக்தியுள்ள சிந்தனைகளை தூண்டலாம்னு ஆத்தர் சில கேள்விகளை மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு நான் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஏன் அதை பண்ணணும் இந்த வேலைக்கு யார் பொறுப்பு இவங்களை பார்த்துக்க யாரு பொறுப்பு எடுத்துக்குவாங்க சரியான இடத்துலதான் மக்களை வச்சிருக்கோமா நம்ம சரியான டார்கெட் வச்சுதான் செயல்பட்டு இருக்கோமா நமக்கான செலவுகள் என்ன வருமானம் என்ன நிலையான சம்பாத்தியம் என்ன நம்மளால இதை வாங்க முடியுமா எப்படி வாங்குறது நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயங்களை அடைய முடியுமா எப்படி ரொம்ப இஃபெக்டிவா வேலை பாக்குறது தர்மசாலையா செயல்படுறது எப்படி இப்படி கேள்விகளை கேட்டுக்கணும் இது மட்டும்தான் கேள்விகள் கிடையாது இதையும் தாண்டி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க இப்போதான் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா இந்த கேள்விகளை முதல்ல கேட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததா யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனை சில சரிபார்ப்புகளை மாத்தி அமைக்கக்கூடிய திறன்களை கொடுக்கும் வெற்றியாளர்களா இருக்கக்கூடிய மக்கள் சுற்றுச்சூழல்ல சரியான வாழ்க்கைய வாழறதுக்கான பிளான்ஸ தான் போடுவாங்க அந்த சுற்றுச்சூழல் இவங்க பிளானுக்கு ஒத்து வருமான்னு நினைக்க மாட்டாங்க யுக்திகள் வச்சு சிந்திக்கிறவங்களோட சிந்தனை ரொம்ப விரிவானதாலும் இருக்காது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கும் அவங்க வச்சிருக்க யுக்திகளை பிரச்சனைகள் கூட மேட்ச் பண்ணி பாப்பாங்க தேவையில்லாம சிந்திக்கிறது எல்லா சிந்தனைகளும் எல்லாத்தோடையும் கம்பேர் பண்றது இதெல்லாம் தான் வெற்றிக்கான எதிரியா இருக்கும் யுக்திகளோட சிந்திச்சு செயல்படுறப்போ நம்ம மைண்டும் கூர்மையாகும் ஏன்னா எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்றது ரொம்ப எளிமையான விஷயமா மாறிடும் யுக்திகளோட சிந்திச்சு செயல்படுறப்போ நிலை இல்லாத நாளைக்காக உங்களால இன்னைக்கே தயாராகிக்க முடியும் நீங்க எங்க இருக்கீங்க எங்க போனோம்னு ஆசைப்படுறீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் லிங்க் பண்ற பிரிட்ஜ் தான் இந்த யுக்திகள் நிறைஞ்ச சிந்தனைகள் இது நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும் இப்ப இருக்க நாள நம்பகத்தன்மையா மாத்தி நாளைய வெற்றிக்காக நம்மள தயார்படுத்தும் நம்ம கனவுகளையும் வலுவாக்கும் யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனை கடைசி நிமிஷங்கள்ல வைக்கிற தவறுகளை குறைக்கும் எல்லாமே கரெக்டா போகும் ஜெயிக்க போற கடைசி நிமிஷத்துல எல்லாமே மிஸ் ஆகிடும் அதுதான் எப்படின்னே தெரியாது இது லைஃப்ல எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு கட்டத்துல கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் தான் ஆனா யுக்திகளோட செயல்படுறப்போ அந்த கடைசி நிமிஷ தவறுகளை தவிர்த்துக்க முடியும் சரியான டார்கெட்டோட சரியான பிளானிங்ல சிறப்பா செயல்படுறப்போ யுக்திகள் நிறைஞ்சிருக்க சிந்தனைகள் நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் லாஸ்ட் மினிட்ல கிடைக்கிற தோல்விகள் தவறுகளை தவிர்த்துக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவி பண்ணும் அடுத்ததா யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனைகள் மத்தவங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றதுக்கும் உதவி பண்ணும் உங்க பக்கம் எல்லாம் வந்து நிக்கணும் நீங்க போட்ட யுக்தி படிதான் அவங்க செயல்படணும் இப்படிதான் நம்மள அவங்க தோக்கடிக்கணும் அப்படிங்கிற பல வகையான யுக்திகள் நிறைஞ்ச எண்ணங்கள் தான் மத்தவங்களை நம்மள இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண வைக்கும் ஒரு பிளான் இருந்தாலே போ
அதுக்கு யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும் எப்படி இந்த யுக்திகள் நிறைஞ்ச சிந்தனைகளை வெளிக்கொண்டு வர்றது அப்படின்னு ஆத்தர் சில டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு நல்ல யுக்திகள் நிறைஞ்ச சிந்தனையாளரா நீங்க மாறணும்னா அதுக்கு சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு அதுல நம்பர் ஒன் பிரச்சனைகளை உடைக்கணும் யுக்திகளோட சிந்திக்கணும்னா அதுக்கான முதல் ஸ்டெப் பிரச்சனைகளை சின்ன சின்ன துண்டா உடைக்கணும் நிறைய பார்ட்ஸா பிரிச்சிட்டோம்னா அதுல ரொம்ப டீப்பா கவனம் செலுத்த முடியும் பெரிய வேலையை சின்ன சின்ன வேலையா பிரிச்சுட்டா எதுவுமே கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு ஹென்ரி ஃபோர்ட் சொல்லியிருக்காரு டைம் டேபிள் போட்டோ இல்ல அது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத வச்சோ இல்ல அதோட நோக்கத்தை வச்சோ வேற ஏதாவது வழிமுறைகளை வச்சா கூட அந்த பிரச்சனைகளை சின்ன சின்ன துண்டா பிரிக்கலாம் பாயிண்ட் என்னன்னா அதை பிரிக்கணும் அவ்வளவுதான் பெரிய விஷயங்களை மண்டக்குள்ள போட்டு வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இப்படி சின்ன சின்னதா பிரிச்சு யுக்திகளோட பிளான்ஸ போட்டா எல்லா வேலையும் கண்ணை சிமிட்டுறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும் அடுத்து நம்பர் டூ எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கணும் எல்லா மக்களுமே பண்ற தப்ப என்னன்னா ஒரு விஷயத்த செய்யறப்போ அது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு டிரெக்டா குதிச்சு போயிடுவாங்க ஏன்னா பிரச்சனைகள் வந்ததும் அவங்களால வேற எதையுமே சிந்திக்க முடியாது ஆனா யுக்திகளோட சிந்திக்கிறப்போ எப்படி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு முன்னாடி ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் முதல்ல கேட்கணும் அந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது எதனால உருவாச்சு அப்படின்னு முதல்ல கவனிச்சுட்டு தான் அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கணும் உடனே எப்படிடா அதை சால்வ் பண்றதுன்னு அதுல குதிக்க கூடாது பல்லாயிரக்கணக்கான என்ஜினியர்ஸால பிரிட்ஜை டிசைன் பண்ண முடியும் அதுல என்ன போடலாம்னு பிளான் பண்ண முடியும் அதுக்கான மஷின்ஸை கூட உருவாக்க முடியும் ஆனா ஒரே ஒரு கிரேட் என்ஜினியரால மட்டும்தான் அந்த பிரிட்ஜை கட்ட முடியும்னா எங்க கட்டலாம் எப்போ கட்டலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுக்குதான் யுக்திகள் தேவைப்படும் ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம எடுக்க போற எல்லா முடிவுகளுக்கும் முக்கியமான காரணங்களா அமையும் வாய்ப்புகளுக்காக நம்ம மைண்ட அது ஓபனா வைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணும் நம்ம எவ்வளவு நேரம் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறோம் என்னென்ன வளங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் தான் நமக்கு வரப்போற வாய்ப்புகளை முடிவு பண்ணும் பெரிய பெரிய வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்குதுன்னா நம்மளால பெரிய பெரிய முடிவுகளை எடுக்க முடியும் எப்படிடா பண்றது அப்படின்னு வேகமா அதுல ஸ்ட்ரைட்டா குதிச்சிட்டோம்னா நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்ததா உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை சால்வ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அது என்னன்னு தெளிவா விளக்கப்பட்டிருக்கணும் நிறைய மக்கள் தீர்வுகளை தேடி வேகமா ஓடுவாங்க ஆனா முடிவுல தப்பான பிரச்சனைக்கு தீர்வை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு தவறான தீர்வு கண்டுபிடிப்பாங்க அதை தவிர்க்கணும்னா உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு வெளிக்கொண்டு வர தூண்டுற மாதிரியான நிறைய கேள்விகளை கேட்கணும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் சவால் கொடுக்கணும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கான தகவல்களை சேமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் எது உண்மையான பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தனக்குன்னு போட்டிருக்க சில முக்கியம் இல்லாத விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு அந்த பிரச்சனையில முழுமையா ஈடுபடணும் உண்மையான சூழ்நிலை எதுவோ அதை கண்டுபிடிச்சு போரோட முக்கியமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்தணும் உண்மையான பிரச்சனை என்ன அதோட அடித்தளம் என்ன அது எப்படி உருவாச்சு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாலே தீர்வுகள் ரொம்ப எளிமையானதா இருக்கும் அடுத்ததா என்னென்ன வளங்கள் இருக்கோ என்னென்ன ஆற்றல்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்க ஆற்றல்கள் வளங்கள் இதெல்லாத்தையும் சரி பாக்கணும் இவ்வளோலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு ஒரு விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் எந்த யுக்தியை நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கலையோ அது தோல்வியில தான் போய் முடியும் ஒரு கண்டுபிடிப்பை எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் நம்மகிட்ட இருக்கு இதுக்கு எவ்வளோ நமக்கு பணம் தேவைப்படும் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வேணும் எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கு என்னென்ன தடங்கள் இருக்கும் எந்த வகையான பிரச்சனைகள் வரலாம் எந்த மக்கள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும் இப்படி பல வகையான கேள்விகளை கேட்டு இந்த வளங்கள் எல்லாம் சரிபாக்கப்படணும் இப்போதான் முக்கியமான கட்டத்துக்கு வரும் நம்ம வச்சிருக்க பிளானை டெவலப் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்றப்போ அது சரியா போகுமா அப்படிங்கறது அந்த சவாலோட அளவு பொறுத்துதான் இருக்கு ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப கடினமானதா இருக்கு அப்படின்னா அதை கடந்து வர என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும் சோ அதுக்கு பிளானிங் முக்கியம் உங்க பிளானை டெவலப் பண்ண பண்ண யுக்திகள் நிறைஞ்ச சிந்தனைகளும் வளர்ந்துகிட்டே போகும் எப்படி பிளான் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறது முக்கியம் இல்ல எது பண்றதா இருந்தாலும் தெளிவு ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஒரு பிரச்சனையை தெளிவான முறையில புரிஞ்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணாலே போதும் நிறைய கத்துக்க முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் தெளிவா நோட் பண்ணிக்கணும் குட்டி குட்டியா எல்லாத்தையும் கட்டமைச்சு முழுமையான விஷயத்த உருவாக்கணும் யுக்திகளோட கூடிய சிந்தனைகளை வெளிக்கொண்டு வரணும்னா சரியான மக்களை சரியான இடத்துல வைக்கணும் ஒரு டீமா செயல்படுறப்போ யார எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிற யுக்தி ரொம்ப முக்கியம் பிளானை வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி டீமை உருவாக்க போறீங்களா அதுல எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு முதல்ல கவனிச்சுக்கணும் தேவையில்லாத மக்களை உங்க கூட்டத்துக்குள்ள சேர்த்துக்க
உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கிட்ட இருக்க வளங்கள்லாம் என்னன்னு ரிவ்யூ பண்ணணும் என்னெல்லாம் பிளான்லாம் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணணும் சரியான பிளானை போட்டு சரியான மக்களை சரியான இடத்துல வைக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணாலே யுக்தியோட சிந்திக்கிற சக்தி வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சாவது சாப்டரை ஆத்தர் நிறைவு செய்யறாரு அடுத்த சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாசிபிள்னு நினைக்க கூட முடியாத சில ஃபேக்ஸ பாக்கலாம் நத்தையால மூணு வருஷங்கள் முழுமையா தூங்க முடியுமா போலார் பேர்ஸ் எல்லாமே இடது கை பழக்கங்கள் உடைய விலங்குகளாம் ஹைட்ரா அப்படிங்கிற கடல் வாழ் உயிரினம் தான் காலம் முழுக்க சாகவே செய்யாதான் தங்களோட அணுக்களை காலம் முழுக்க புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா இந்த உலகத்துல இருக்க நிறைய காண்டினென்ட்ஸோட நேம் அது ஆரம்பிக்கிற எழுத்தோடு தான் முடியும் உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியா ஏசியா அண்டார்டிகா இது எல்லாமே ஏல ஆரம்பிச்சு ஏல தான் முடியுது செஸ் விளையாட்டுல முதல் நாலு மூவ்ஸ எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பாசிபிள் வழி இருக்கான் இதை எப்படி சொல்றதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பர் அளவுக்கு பாசிபிள் வழி இருக்கான் அடுத்ததா இந்த புக்கோட ஆறாவது சாப்டர் எக்ஸ்ப்ளோர் பாசிபிலிட்டி திங்கிங் இந்த தொழிலாட ஆரம்பிக்க போற வேணாண்டா லாபம் கிடைக்காதுன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்போம் ஆனா நம்ம யார்கிட்ட சொன்னோமோ அவன் அந்த தொழில ஆரம்பிச்சு அதை நல்ல வழியில நடத்தி பெரிய வழியில அச்சீவ் பண்ணிருப்பான் அதை பார்த்ததோட ஐயோ நம்ம இப்படி சொன்னோமே இவன் இப்படி பெரிய ஆள் ஆயிட்டானே எப்படி அவன் மூஞ்சில முடிக்கிறதுன்னு சங்கடமா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாரும் சிந்திக்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதே விஷயம் தான் நடக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னு ஒன்னு இருக்கு பின்னு ஒன்னு இருக்கு ஏதா நடக்கும்னு நம்ம சொன்னாலும் பி நடக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு யாருக்கெல்லாம் இதுவும் நடக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனைகள் இருக்கோ அவங்களால முடியாதுன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சிருக்க விஷயங்களையும் முடிச்சு காட்ட முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் மேலதான் நம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஏன் பாசிபிலிட்டி திங்கரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆத்தர் சில முக்கியமான காரணங்களை சொல்றாரு இது பாசிபிள் இப்படி நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நம்ம சிந்திக்கிறப்போ அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ரொம்ப கடினமா இருக்க ஒரு விஷயத்த செஞ்சு அதுல வெற்றியும் அடையறீங்கன்னா உங்களுக்காக நிறைய கதவுகள் திறக்கப்படும் இது நடக்கவே நடக்காதுன்னு யாராலையும் சொல்லிட முடியாது ஏன்னா நடக்காதுன்னு சொன்ன நிறைய விஷயங்களை பல பேர் நடத்தி காட்டியிருக்காங்க அதோட நிக்கல அவங்களுக்கு பல வாய்ப்புகளும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருந்தது இது நடக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனைகளோட நீங்க செயல்படுறப்போ நடக்கிறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் உங்களுக்காக திறக்கப்படும் அடுத்ததா இந்த சிந்தனை பல வாய்ப்புகளை அள்ளி கொடுக்கும் மக்களையும் உங்க பக்கம் ஈர்க்கும் நிறைய மக்கள் உங்க பக்கம் வருவாங்க இதெல்லாம் கஷ்டமான பில்டிங் இது எப்படி நீ கட்டுவ அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்க கேள்வி கேட்டிருக்கலாம் மத்தவங்களும் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஆனா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த பில்டிங்க மட்டும் நீங்க கட்டி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க தான் மிகப்பெரிய சாதனையாளர் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸே உருவாகும் ஃபேன் பேஜே உருவாகும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் முழுமையா தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும் யார் ஒருத்தவங்க பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அதிக மக்களை தாம் பக்கம் ஈர்ப்பாங்க பெரிய விஷயங்களை அடையணும்னு நினைச்சா அதுக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சிந்தனையாளரா நீங்க மாறணும் பாசிபிலிட்டி திங்கிங்னால மத்தவங்களோட வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த பெருசா சிந்திக்கிறோம்னா அது பெரிய அளவுல வெற்றி அடையுதுன்னா அதுக்கு நிறைய மக்கள் தேவைப்படுவாங்க சோ அவங்களுக்கும் நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறோம் அதையும் தாண்டி இதெல்லாம் முடியாதுன்னு சில பேர் சிந்திச்சு வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் நீங்க ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்க முடியும் நம்ம ஒரு விஷயம் முடியும்னு செஞ்சு காட்டிட்டோம்னா அது தொற்று நோய் மாதிரி எல்லாருக்கும் பரவி அவங்களும் முடியாதுன்னு நினைச்ச விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு நேரடியா உதவி செய்ய முடியலனாலும் நீங்க நம்பிக்கையாளரா மாற முடியும் பெரிய அளவுல சிந்திக்க முடியும் ஏன்னா உங்களை சுத்தி எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனை உள்ள மனுஷங்க இருக்காங்க எல்லாமே நடக்கும்னு நீங்க சிந்திக்கிறீங்கன்னா உங்களால பெரிய பெரிய கனவுகள் எல்லாம் காண முடியும் நம்ம வேலைகள் என்ன அப்படின்னெல்லாம் முக்கியம் இல்ல எல்லாமே நடக்கும்னு நம்ம வச்சிருக்க சிந்தனை நம்மளோட எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி பல கனவுகளை பெரிய பெரிய கனவுகளை அடைய வைக்கும் பெரிய அளவுல சிந்திக்கிற மக்கள் தான் எல்லாத்தையும் முற்போக்கு சிந்தனையோட பாப்பாங்க தன்னோட மைண்ட்ல இருந்தும் சரி மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் சரி எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவான முறையில பாப்பாங்க எல்லாமே நடக்குன்ற சிந்தனைகள்லாம் இருக்கப்போ நம்ம கனவுகள் சின்ன குன்றுல இருந்து பெரிய மலையளவுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நீங்க நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறீங்க அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை அடையக்கூடிய நிலையும் உங்களுக்கு உருவாகும் எல்லாமே நடக்குங்கிற சிந்தனை இருக்குன்னா அந்த விஷயங்கள் நம்ம நினைச்சதை விட ஒரு படி மேல தான் நடக்கும் சோ எதையும் நினைச்சு தயங்காம எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்குன்ற எண்ணங்களை வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ண முடியுங்கிற எண்ணமும் இருக்கணும் வெற்றிகள் எதுவா இருந்தாலும் அதை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்பதான் எல்லாமே நம்ம நினைச்சதுக்கும் ஒரு படிக்கு மேல நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே நடக்கும்னு நம்ம வச்சிருக்க சிந்தனை நமக்கு மிகப்பெரிய எனர்ஜியை
கண்டிப்பா வெற்றியும் கிடைக்கும் எல்லாமே நடக்குன்ற சிந்தனைகள் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா நீங்க செய்யற செயல்கள்ல நம்பிக்கைகளும் ஜாஸ்தி இருக்கும் அத எனர்ஜி கொடுக்கும் எல்லாமே நடக்குங்கிற சிந்தனை நமக்குள்ள இருக்கப்போ எதையுமே எடுத்ததும் கிவ் அப் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஒரு விஷயத்த கையில் எடுக்கிறப்போ அதுல விடாமுயற்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வெற்றியாளர்களா இருக்கவங்க என்னால முடியும் நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி போவாங்க இன்னும் உயரதான் பாப்பாங்க ஆனா தோல்வியாளரா இருக்க மக்கள் ச நம்ம இப்படி பண்ணிருக்கணும் இப்படி பண்ணிருந்தாதான் நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிருக்க முடியும் அப்படி நடக்காத ஒரு விஷயத்த நினைச்சு நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாதுன்னு நம்பிக்கை ஆழமா பதிச்சிட்டாலே அது எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் நடக்காது ஏற்கனவே நீங்க தோத்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் எல்லாமே கண்டிப்பா நடக்குங்கிற நம்பிக்கை ஆழமா பதிஞ்சிருந்தா நீங்க எடுத்து வச்ச போர்ல பாதி ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இப்படிதான் பல பேரு தங்களோட வாழ்க்கையில முன்னேறி வந்திருக்காங்க சோ நம்பிக்கை ஜாஸ்தி இருக்குன்னா என்னைக்குமே தோல்வி சிந்தனை வராது இத கிவ் அப் பண்ணிரலாம் அப்படின்னு தோணாது சரி இப்ப எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனைகளை தூண்டுறது எப்படி அந்த எனர்ஜிய ஃபீல் பண்றது எப்படி அப்படின்னு ஆத்தர் சில டிப்ஸ் சொல்றாரு ஆல்ரெடி நீங்க பாசிட்டிவான பர்சனா இருக்கீங்க இப்ப இந்த பாசிபிலிட்டி திங்கிங் மேலயும் நல்ல ஈடுபாடு வச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால இதுல வெற்றி பெற முடியும் சில பேர் பாசிட்டிவா இருக்காம இயற்கையாவே நெகட்டிவான சிந்தனைகளோட இருப்பாங்க எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணெல்லாம் முட்டாள்தனமான எண்ணம் அப்படிங்கறத ஆழமா நம்புவாங்க உங்க எண்ணங்களும் நெகட்டிவ் பக்கம் போச்சுன்னா இப்ப ஆத்தர் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க எப்பவுமே நெகட்டிவா மட்டும் யோசிச்ச நெகட்டிவ் விஷயங்கள் மட்டுமே நடந்த வெற்றியாளர்கள்ல எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரியும் எதுவுமே நடக்காதுன்னு சிந்திச்ச எத்தனை பேர் வெற்றியாளர்களா ஆகிருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பதில் ஜீரோல தான் வந்து நிற்கும் இது நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கிற மக்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்புகள் தான் கிடைக்கும் ஒண்ணு அவங்க எப்பவும் வேர்ஸ்ட மட்டும் எதிர்பார்த்து அதை மட்டும் அனுபவிப்பாங்க இன்னொன்னு அவங்க சிந்தனைகளை சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க இதுல ரெண்டாவது விஷயத்த அவங்க பண்ணா பொழைச்சுப்பாங்க முதல் விஷயத்த பண்ணா சிக்கிக்கிட்டு முழிச்சுட்டே இருப்பாங்க இயற்கையாவே பாசிட்டிவ் பர்சனா இல்லைனாலும் எல்லாமே நடக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்குன்னா அவனால வெற்றியை ஈஸியா அடைய முடியும் ஸோ எப்பவுமே பாசிட்டிவா சிந்திக்கணும்னு நினைக்கிறத விட எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனை மட்டும் ஜாஸ்தி வச்சுக்கணும் எப்படி எல்லாமே நடக்குங்கிற சிந்தனைய வெளிக்கொண்டு வரலாம் அதுக்கான முதல் ஸ்டெப் நடக்காது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கவனம் செலுத்துறத நிப்பாட்டணும் இதெல்லாம் என்ன நடக்கவா போகுது இந்த சூழ்நிலைக்கு இது ஒத்து போகுமா இப்படி நடக்காதுன்னு சிந்திக்கிற விஷயத்த நிறுத்திட்டாலே பாசிபிலிட்டி சிந்தனையாளரா மாற முடியும் பாசிட்டிவ் சிந்தனைகளுக்குள்ள உங்களால போக முடியலன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்குள்ள இருக்க நெகட்டிவ் விஷயங்களை மட்டும் மைண்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க அது போதும் நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் மைண்டுக்குள்ள இருந்தாலே நமக்கு கிடைக்கணும்னு எழுதப்பட்டிருக்க கொஞ்ச நஞ்ச விஷயமும் கிடைக்காம போயிடும் எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனைகள் புதுசா இருக்குன்னா உங்களுக்கு நீங்க நிறைய பயிற்சி கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இப்ப கூட ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ் செல்ஃப் டாக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றணும் ஒருவேளை தானாவே தவறான விஷயங்களை நீங்க லிஸ்டா போடுறீங்க இல்ல எதையுமே நிறுத்த முடியல இத செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற சிந்தனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிமிஷம் அமைதியா இருந்து நீ அந்த பக்கம் போகாத எல்லாமே நல்லதா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதனால என்ன விஷயங்கள் நல்லதா இருக்கும் என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இதனால ஒரு ஆரம்பம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெகட்டிவிட்டி தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்குன்னா எப்பவுமே வாய திறந்தாலே அபசகுணமா தான் பேசுறீங்க அப்படின்னா உங்க நண்பரையோ இல்ல உங்க குடும்பத்துல இருக்க ஆளையோ அலர்ட் பண்ண சொல்லி கேட்கணும் எப்பெல்லாம் நீங்க நெகட்டிவா பேசுறீங்களோ அப்பெல்லாம் டே நீ இப்படி பேசுறடா அப்படின்னு அலர்ட் பண்ண சொல்லி நீங்க சொல்லி வச்சுக்கணும் அப்ப அடுத்த முறை நீங்க பேசுறப்போ நல்லா சிந்திச்சும் பேசுவீங்க அடுத்ததா ஸ்டெப் நம்பர் டூ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தள்ளியே இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப திறமசாலிகளா இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விலகியே இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் மற்றவங்களோட கனவை எளிமையா சதைச்சிருவாங்க எல்லாமே நடக்கும்னு சிந்திக்கிற மக்களுக்கு இம்பாசிபிள் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஏத்துக்கவே முடியாது ஏன்னா அவங்களோட முழு நம்பிக்கையுமே எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தான் இருக்கும் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்க மக்கள் கிட்ட நிறைய அட்வைஸ் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஆபத்தான விஷயம்தான் ஏன்னா அவங்கள நிறைய பேரு இது முடியாது இது நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க அவங்க கிட்ட வந்து ஏதாவது கேக்குறாங்கன்னா இல்லடா இதெல்லாம் நடக்காது தூக்கி போட்டுட்டு வேற வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஊக்குவிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லணும் இம்பாசிபிள் முடியவே முடியாது அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை உங்க அகராதில இருந்து தூக்கிடுங்க ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு நினைச்சா அது கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நினைக்க ஆரம்பிக்க உங்களுக்கு நீங்களே பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க திறமசாலிங்க ஏதாவது சொல்ல போறாங்களா அத கேப்போமா அப்படிங்கிற எண்ணமே வேண்டாம் மூணாவது ஸ்டெப் எல்லா சூழ்நிலைகள்லயும் எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கி
உங்க பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே சிறப்பா செய்யணும் இப்போதுல இருந்து இருபது வருஷத்துல ஆச்சரியத்தோட அதை நீங்க பாப்பீங்க ஏன் இதை இன்னும் அஞ்சு மடங்கா நான் செய்யல அருமையான விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சிந்திப்பீங்க உங்களை நீங்களே கனவுக்குள்ள ஆழமா விரிவா ஈடுபடுத்திக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட ஒரு மடங்கு பெருசாவே கற்பனை பண்ணீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வந்து ஒரு அடியாச்சும் முன்னாடி வச்சு உங்க இலக்கை நோக்கி நடந்தீங்கன்னா உங்க வளர்ச்சிக்கு எந்த தடையுமே இருக்காது எல்லாமே பாசிபிள் தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் ஆணி அடிச்ச மாதிரி நம்பிக்கையா பதிஞ்சிரும் அடுத்ததா அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்னன்னா இப்ப இருக்க நிலைமைய கேள்வி கேட்கணும் நிறைய மக்கள் தன்னோட வாழ்க்கையில இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு நிம்மதியும் நிலையுமே வேணும் ஒரு இடத்துல நிலையாவும் இருக்கணும் இம்ப்ரூவும் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எப்படி சாத்தியப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மக்கள் மறந்துடுறாங்க வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது மாற்றம் தான் இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க நிலைக்கு சவால் விடுறப்பதான் மாற்றம் உருவாக ஆரம்பிக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் வேணும்னா இப்ப இருக்க விஷயத்திலேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்க கூடாது நீங்க பாசிபிலிட்டி திங்கர் ஆறீங்கன்னா உங்க கனவுகளை கிவ் அப் பண்ண சொன்ன நிறைய மக்களை நீங்க பேஸ் பண்ணணும் இப்ப இருக்க நிலையையும் சந்தோஷமா ஏத்துக்கணும் யாரெல்லாம் வெற்றியாளர்களா இருக்காங்களோ அவங்க இப்ப என்ன நிலையில இருக்காங்களோ அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு ஜாஸ்தி நினைப்பாங்க உங்களுக்கான உங்க கூட்டத்துக்கான உங்க குடும்பத்துக்கான நிறைய வாய்ப்புகளை ஆராய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா மத்தவங்களும் உங்களுக்கான சவாலா வந்து அமைவாங்க இப்பவே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வாய்ப்புகளை பத்தி சிந்திக்கிறப்பவே இந்த உலகத்துல இருக்க நிறைய மக்கள் நிறைய விஷயங்களை பத்தி சிந்திப்பாங்க எப்படி கேன்சரை போக்குறது எப்படி புது எனர்ஜிகளை உருவாக்குறது பசியோட இருக்க மக்களுக்கு எப்படி உணவு கொடுக்கறது வாழ்க்கையை தரமா எப்படி வாழறது இப்படி பல விஷயங்கள் அவங்க மைண்ட்லயுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அவங்களுமே தங்களோட இந்த நிலையில இருந்து கொஞ்சம் உயர்ந்து போக யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்களுமே அதையே சிந்திக்கணும் இப்ப இருக்கிற மாதிரியே நான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை இல்லாம இதை விடவும் நான் முன்னேறணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கணும் எப்படி எல்லாம் பாசிபிலிட்டி சிந்தனைகளை தூண்டுறது அப்படிங்கறதுல ஆறாவது ஸ்டெப் பெரிய பெரிய அச்சீவர்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்ஸ்பிரேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் பயங்கரமா அச்சீவ் பண்ணிருக்க மக்களை ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தாதான் அவங்கள பத்தி நிறைய கத்துக்க முடியும் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு அவங்க என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை அட்மையர் பண்ண வைக்கும் அதுல எந்த மக்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ யார் உங்களை ரொம்ப ஈர்த்தாங்களோ அவங்கள நீங்க இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சுக்கணும் சோ இதெல்லாம் பண்றப்போ நம்மளால பாசிபிலிட்டி திங்கிங்க தூண்ட முடியும் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டைல ஏத்துக்க மாட்டாங்க தான் வெற்றி அடையணுங்கிற எண்ணமோ நம்பிக்கையும் உண்மையா இருந்தா அவங்களால நினைச்ச விஷயங்களை அடைய முடியும் அதுவே இல்ல முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தா அவங்களால முடியாது சோ முடியும்னு நினைச்சா முடியும் இதுதான் பாசிபிலிட்டி திங்கிங்கோட சக்தியே அப்படின்னு சொல்லி ஆறாவது சாப்டர் ஆத்தர் முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை கேட்கலாம் ஒரு அழகான மியூசியம் இருக்கு அதுல அழகான மார்பிள் டைல்ஸ் இருக்கு கூடவே எல்லாரும் பிரமிக்கிற அளவுக்கு மார்பிள் ஸ்டாச்சுவும் இருக்கு அந்த ஸ்டாச்சுவை தான் நட்ட நடுவுல வச்சிருக்காங்க எல்லா மக்களும் அந்த பக்கம் தான் வர்றாங்க அப்ப ஒரு நாள் இரவு மார்பிள் டைல் அழுதுகிட்டே இருந்துச்சா அத கேட்ட மார்பிள் ஸ்டாச்சு ஏன் அழுகுற அப்படின்னு கேட்டப்போ மார்பிள் டைல் சொல்லிச்சா இது நியாயமே இல்ல வேற எல்லா மக்களும் என் மேல ஏறி நின்னு உன்னை பார்த்து பெரிய அளவுல பாராட்டிட்டு போறாங்க இதெல்லாம் என்ன நியாயம் என்னையே யாருமே பாராட்டல அப்படின்னு அழுதுச்சா அதுக்கு அந்த மார்பிள் ஸ்டாச்சுவும் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒரே குகையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சா அதுக்கு அந்த மார்பிள் டைலும் அதுதான் எனக்கு இன்னும் காண்டாகுது நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துல தானே இருந்தோம் ஒன்னா தானே வாழ்ந்தோம் ஆனா உனக்கு மட்டும்தான் நல்ல பேர் கிடைக்குது அப்படின்னு மறுபடியும் அழுதுச்சா அதுக்கு அந்த மார்பிள் ஸ்டாச்சு சொல்லிச்சா அன்னைக்கு அந்த குகையில வந்த ஒருத்தர் முதல்ல உன்னதான் தேர்ந்தெடுத்தாரு ஆனா நீதான் அவர் அனுமதிக்கல அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு அந்த மார்பிள் டைலும் ஆமா அது எப்படி அவர் எவ்வளவு பெரிய கருவிகள்லாம் கொண்டு வந்து என்ன காயப்படுத்துறாரு அது எப்படி வலிச்சுதுன்னு தெரியுமா எப்படி அந்த வலியை பொறுத்துட்டு என்னால இருக்க முடியும் அதான் நான் அவரை அலோவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதுக்கு அந்த மார்பிள் ஸ்டாச்சுவும் இதுதான் காரணம் அன்னைக்கு நான் வாய பொத்திட்டு வலிய பொறுத்துட்டு அவரை அலோவ் பண்ண அதனாலதான் நான் இங்க இருக்கேன் நீ பாதியிலே வேணான்னு கிவ் அப் பண்ணதுனாலதான் இப்ப அழுதுகிட்டு இருக்க வலிய பொறுத்துக்கிட்டா நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு அந்த மார்பிள் ஸ்டாச்சு சொல்லிச்சான் அப்பதான் மார்பிள் டைலுக்கு நல்ல புத்தியும் வந்திருக்கு சோ இதோட மாரல் என்னன்னா உழைப்பின்றி ஊதியமே கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வழிகளை பொறுத்துட்டு போராட்டம் பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்றோம்னா நாளைக்கு அதுக்கான பலன் எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கா இருக்கும் அடுத்ததா இந்த புக்கோட ஏழாவது சாப்டர் லேர்ன் ஃப்ரம் ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் ரிஃப்ளெக்டிவ்
அதுல முழுமையா இறங்கி நடத்துறப்பதான் அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்கள் தான் நம்மள வாழ்க்கைய லீட் பண்ண வைக்கும் கருப்பா இருந்தா அழகுல்ல வெள்ளத்தோல் தான் அழகு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்குள்ள எப்ப பதிஞ்சிருக்கோம் சுத்தி இருக்க மக்கள் கருப்பா இருக்கவங்கள எப்படி நடத்திருக்காங்களோ அதுல இருந்து தான் நாமளுமே கத்துப்போம் சோ அப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் அவங்க எப்படி நடத்துனாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் இப்ப இருக்க வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறோம்னா நம்ம முன்னாடி அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூல என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கறத சிந்திப்போம் இல்ல முதல் முறையா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறீங்கன்னா மத்தவங்க எப்படி இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாங்கன்னு சிந்திப்போம் கேள்வி கேட்கிறப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் பதிலும் சொல்லுவோம் சோ முன்னாடி நடந்த அனுபவங்கள் தான் நம்ம இனி செய்ய போற விஷயங்கள்ல பிரதிபலிக்கும் அது கற்பனையாலம் இருக்காது ஒரு வாழ்க்கை எந்த கோணத்துல போனுமோ அதே கோணத்துல பாக்க வைக்கும் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் அடுத்ததா எண்ணம் போல் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் ஒரு பிடிமானம் கொடுக்கும் உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்னா அத சில மக்கள் தான் நல்ல கோணத்துல பாப்பாங்க சிலருக்கு அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான சூழ்நிலைய எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னே தெரியாது த்ரில்லான அனுபவங்கள் கிடைச்ச மக்கள் அதையே திரும்ப அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல திரும்ப அதையே செய்வாங்க அதே மாதிரி ஆபத்தான அனுபவங்களால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதே சூழ்நிலை திரும்ப வந்தா அவாய்ட் பண்ண பாப்பாங்க இதனால உணர்வுகளோட முடிச்சுகள்லையும் மாட்டப்பட்டிருப்பாங்க பிரதிபலிப்போட சிந்திக்கிறப்போ இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் சரியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த பிரதிபலிப்பு சிந்தனைகள் இருக்குன்னா நல்ல அனுபவங்கள் கெட்ட அனுபவங்களுக்கெல்லாம் இருக்க ஆழமான உணர்வுகள் கிட்ட இருந்து ஒரு வகையான தூரம் கிடைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் புதுசா பார்க்கக்கூடிய திறமையும் உருவாகும் கடந்த காலத்துல நடந்த உணர்ச்சி பூர்வமான விஷயங்கள பார்த்து அதுல இருக்க உண்மைகள் என்ன லாஜிக் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் தப்பு இல்ல ஆனா அதோட முழுமையான நெகட்டிவ் உணர்வுகளை பாரமா ஒரு பேகேஜா காலம் முழுக்க கேரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் தவறு உண்மைக்கான வெளிச்சத்துல நிக்க வைக்க ஒரு உணர்வு உதவி பண்ணதுன்னா அந்த உணர்வு என்னைக்குமே மதிப்பு மிக்கதா தான் இருக்கும் ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகள் நம்ம எண்ணங்கள் நிறைஞ்ச வாழ்க்கைக்கு உணர்வுகள் கூடிய பலத்தை கொடுக்கும் அடுத்ததா ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகள் நம்மள முடிவெடுக்க வைக்கிறதுக்கான தன்னம்பிக்கையை ஜாஸ்தி ஆக்கும் சில சமயங்கள்ல டெசிஷன் எடுக்கணும்னாலே தலை சுத்தும் ஒரு விஷயத்த தப்பா ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஐயோ இது சரியான விஷயம் தானே நம்ம ஏன் தப்பா ஜட்ஜ் பண்ணோம்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா நிறைய பேருக்கு இது நடந்திருக்கும் இது சரியா தவறா அப்படிங்கிற குழப்பம் பல சூழ்நிலைகள்ல நமக்கு உருவாகிருக்கும் ஆனா இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் அந்த சந்தேகங்களை அந்த குழப்பங்களை தகர் தெரியறதுக்கு உதவும் தெளிவான டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் உறுதுணையா இருக்கும் அடுத்த முறை ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும்னாலும் அதுக்கான தன்னம்பிக்கையும் தரும் ஒரு பிரச்சனை பிரதிபலிக்குதுன்னா அதுக்கான சிந்தனைகள் ப்ராசஸ முதல்ல இருந்து ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல முன்னாடி எப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணோமோ அப்படிதான் பேஸ் பண்ணணும்னு இல்ல ஏன்னா அப்போ ஒரு பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணிருப்போம் அதுக்கான அனுபவங்களும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் சோ அடுத்த முறை டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இது உதவியா இருக்கும் முன்னாடி நடந்த ஒரு பிரச்சனை மாதிரி திரும்ப இன்னொரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதை சால்வ் பண்றதுக்கான க்ளூ முன்னாடி நடந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பிரதிபலிப்பு சிந்தனைய வச்சு சிறந்த முடிவுகளை நம்மளால எடுக்க முடியும் அடுத்ததா இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் பெரிய விஷயங்களை ஈஸியா தெளிவுபடுத்திரும் பிரதிபலிப்பு சிந்தனைகள்ல ஈடுபட்டிருக்கப்போ உங்களோட ஐடியாவையும் அனுபவங்களையும் அக்யூரேட்டா வைக்க முடியும் நம்ம முன்னாடி என்ன விஷயங்களை செஞ்சோம் என்ன விஷயங்களை பார்த்தோம் இது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்ச நேரங்களை செலவழிச்சு நம்மள அதை நோக்கி போக வைக்கிறது ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் ஒரு மனுஷன் தன்னோட வேலையை அழக்குறானா முதல்ல அவனுக்கு பிரதிபலிக்கிற விஷயம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது தான் தான் வேலையை இழந்ததுக்கு காரணமா இருக்க பல விஷயங்களை அவன் பார்ப்பான் இந்த சிந்தனைகள் தான் என்ன நடந்துச்சு ஏன் இது நடந்துச்சு எதுக்கெல்லாம் இவன் பொறுப்பா இருக்கா இப்படி எல்லாத்தையுமே சிந்திப்பான் அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு கூட அவன் சிந்திப்பான் நல்ல பொசிஷனுக்கு போன அப்புறமும் கூட அவனோட ஆற்றல்கள் ஆசைகள் எல்லாமே அவனுக்கு பிரதிபலிக்கும் எந்த பிரதிபலிப்புமே இல்லாம இவ்வளவு விஷயங்களை சிந்திச்சு இதுக்கப்புறம் நடக்க போற விஷயங்களை சமாளிக்கிறதும் ரொம்பவே சிரமமானதா இருக்கும் அடுத்ததா இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் நமக்கு ஒரு நல்ல அனுபவங்களை உருவாக்கி அந்த அனுபவங்களை மதிப்புள்ளதாகவும் மாத்தும் அனுபவம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி அந்த அனுபவங்கள் தான் நமக்கு நிறைய பகுதிகள்ல உதவியும் பண்ணும் ஆனா தனியால நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை அனுபவிக்கிறோம்னா அதுல எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம அனுபவங்களை வச்சு மத்தவங்களுக்கும் ஒரு சில உணர்வுகள் ஏற்படணும் அப்பதான் அதுக்கு வேல்யூவும் கிடைக்கும் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் நம்ம கிட்ட இருக்க அனுபவங்களை உள்ளுணர்வுகளா மாத்தும் மதிப்பு மிக்கதா மாத்தும் இந்த பிரதிபலிப்பு சிந்தனைகள் நல்ல அனுபவங்களை மட்டும் கொடுக்காம அந்த அனுபவங்களை வேல்யூபிளாவும் மாத்தும் ஒருத்தன் புது புது அனுபவங்களை அடையிறப்பதான் அவனோட
அடையவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த பிரதிபலிப்பும் சுய பரிசோதனையும் நிறைய பேருக்கு இயற்கையா வராது நிறைய காரணங்கள்னால இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபிளா அமையும் ஒரு விஷயத்துல கவனம் செலுத்தி அதை பரிசோதிக்கிறது நிறைய பேருக்கு கடினமாவும் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸும் கடினமா இருக்கும் நிறைய நேரங்கள் சிந்திக்கிறதுல அவங்க நேரம் செலவழிக்கிறத விரும்ப மாட்டாங்க இதெல்லாமே கடினமா இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் தாண்டி தலை போற வேலை நிறைய இருக்கும்னு பீத்திப்பாங்க ஆனா பிரதிபலிப்புக்குன்னு ஒரு சில நேரத்தை ஒதுக்கி வச்சுக்கணும் ஒரு வேலை இதுக்குன்னு நேரம் செலவழிக்க நீங்க விருப்பப்படலாம் அப்படின்னா உங்களால இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங்க பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் அடுத்ததா நம்பர் டூ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ ரிமூவ் பண்ணணும் எல்லா திங்கிங்கையும் தாண்டி இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங்க்கு தனிமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு கவன சிதறலும் சிந்தனை பிரதிபலிப்பும் என்னைக்குமே மிக்ஸ் ஆகாது ஒரே ரூம்ல குழந்தைங்களோட ஒன்னா உட்காந்து சுத்தி போன் அடிக்கிற சத்தத்தோட டிவி பாக்குற மாதிரி இது கிடையாது இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகளுக்கு கவனத்தை சிதறடிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயம் கூட இருக்க கூடாது இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகள் நம்மள பல விஷயங்களை அடையவும் வைக்கும் கவனத்தை சிதறடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதை ஒதுக்கி வச்சுட்டு முன்னாடி நடந்த விஷயங்களோட அனுபவங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளால ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகளை தூண்ட முடியும் அடுத்து நம்பர் த்ரீ நீங்க வச்சிருக்க கேலண்டர் இல்லனா ஜேர்னல அடிக்கடி ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த நம்ம பிளான் பண்ணி செயல்படுத்துறோம்னா நம்மள நிறைய பேர் பயன்படுத்துறது கேலண்டர் தான் அப்படி இல்லைன்னா சிலர் ஜேர்னல கூட பயன்படுத்திப்பாங்க ஆனா ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைக்காக இந்த விஷயங்களை பயன்படுத்துறது ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் எப்படி ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகளை தூண்டுறோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கப்பதான் நம்ம சரியான முறையில பயணிச்சுட்டு இருக்கோம்னு தெரிய வரும் எப்படி நம்ம நேரத்தை செலவழிச்சோம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன ப்ராக்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம பயன்படுத்துற கேலண்டரும் ஜேர்னலும் நல்லாவே உதவி பண்ணும் நம்மளுக்கான வாய்ப்புகளையும் இது உருவாக்கி கொடுக்கும் உங்ககிட்ட இருக்க சில மதிப்புமிக்க எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்களை விட்டு போயிருக்கும் என்ன காரணம்னா அது பிரதிபலிக்க தேவைப்படுற நேரங்களை நீங்க அதுக்கு கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் சோ ஒரு எண்ணம் பிரதிபலிக்கணும்னா அதுக்கான சரியான நேரத்தை நீங்க கொடுக்கணும் நீங்க வச்சிருக்க சிந்தனைகள் சரியா பிளான் பண்ண மாதிரி போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அப்பப்போ ரிவ்யூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் அடுத்ததா ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகளை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டிய முயற்சியில நாலாவது முயற்சி சரியான கேள்விகளை கேட்கறது நீங்க உங்க கிட்ட என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கறீங்களோ அதை வச்சுதான் பிரதிபலிப்புக்கான மதிப்பு அடையவும் செய்வீங்க நல்ல கேள்விகளை கேட்டா நம்ம சிந்தனைகள் அப்படிங்கிற சுரங்கத்துல இருந்து நிறைய தங்கங்களை எடுக்க முடியும் ஒரு விஷயம் பிரதிபலிக்கிறப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்ன உணர்வுகள் என்ன அனுபவங்கள் என்ன அப்படிங்கறத தான் சிந்திக்கணும் என்னை வளர வைக்கிறதுக்காக எந்த விஷயங்களை நான் கத்துருக்கேன் அதை எப்படி என்னோட வாழ்க்கையில அப்ளை பண்றது அதை நான் வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணலாமா இந்த மாதிரியான கேள்விகளை சுய வளர்ச்சிக்காக கேட்டுக்கணும் மதிப்ப கூட்டணும்னு நினைக்கிறப்போ யாருக்கு நீங்க எனக்கு மதிப்ப சேர்த்துருக்கீங்க அந்த மனுஷனுக்கு மதிப்ப சேர்த்துருக்கேன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நான் அவங்க அனுபவிச்ச பாசிட்டிவ் நன்மைகளை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்கணும் ஒருவேளை தனிமைத்துவம்ல பிரதிபலிக்கணும்னா உங்களுக்குள்ள கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்விகள் என்னோட மக்களையும் கூட்டத்தையும் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போனேன்னா நான் என்ன பண்ண அதை எப்படி பண்ண நான் இனி என்ன பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணணும் இப்படி பல கேள்விகளை கேட்கணும் என்னோட பார்ட்னரோடையும் குடும்பத்தோடையும் நான் இன்னைக்கு நல்லா பேசினேனா எப்படி நான் அந்த காதல காட்டினேன் நான் உண்மையா அதை உணர்ந்தேனா அவங்களும் எனக்கு திருப்பி அதையே கொடுத்தாங்களா இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்கறப்போ திருமண வாழ்க்கையும் குடும்ப வாழ்க்கையும் பிரதிபலிக்கும் இப்படி நம்ம எந்த விஷயங்கள்ல பிரதிபலிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கான கேள்விகளை கேட்கணும் இப்படி சரியான கேள்விகளை கேட்கறப்போ ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங்க தூண்டி வெளியில கொண்டு வர முடியும் அடுத்துதான் நம்ம ஃபைவ் நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை செயல்களை வச்சு கட்டமைக்கணும் நம்ம ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகள் மூலமா வெளிப்படுற மதிப்பு மிகுந்த நல்ல எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் முதல்ல எழுதணும் அதை எழுதுறது மட்டும் இல்லாம அதை அடுத்து நடைமுறைப்படுத்தியும் காட்டணும் அப்பதான் அதுக்கான மதிப்பும் ஜாஸ்தி ஆகும் இத செய்யணும்னா மனசார முதல்ல அதுல இறங்கணும் ஒரு நல்ல புத்தகத்தையோ நல்ல வரிகளையோ பாக்குறீங்க வாசிக்கிறீங்கன்னா அதுல இருக்க விஷயங்களை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களோட வாழ்க்கைக்கான மாற்றத்தை அது கொடுக்கும்னு மனசார நம்பி அந்த விஷயங்களை ஏத்துக்கணும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை கால முழுக்க மறக்க கூடாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆரோ போட்டு ஸ்டார் போட்டு இல்ல பிராக்கெட் மாதிரி போட்டு வரைஞ்சு வச்சுக்கிட்டா அதை திரும்ப பார்க்க தோணும் இது உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னும் புரிய வரும் செமினாருக்குன்னு போற நிறைய மக்கள் அந்த அனுபவங்களை ஜாஸ்தி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பேச்சாளர்களை முழுமையா கவனிப்பாங்க சில நேரங்கள்ல அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதுக்கான நோட்ஸுமே எடுப்பாங்க ஆனா வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே நடக்காது காதால க
ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனைகளில் மூணு முக்கியமான வேல்யூஸ் இருக்கு ஒன்னு இந்த கோணத்துல தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற புத்தியை கொடுக்கும் வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு இணைப்புல போகிறதுக்கு உதவும் எதிர்காலத்துக்கான நல்ல டிரெக்ஷனை காட்டும் சுய வளர்ச்சிக்கான சிறந்த கருவி இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் சிந்தனை தான் ஸோ ஆத்தர் சொல்லியிருக்க அஞ்சு விஷயங்களை பின்பற்றுறப்போ ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங்க எளிமையா வெளிப்படுத்திக்க முடியும் இதெல்லாம் சொல்லி ஆத்தர் ஏழாவது சாப்டரை நிறைவு செய்யறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஃபேக்ஸ் கேட்கலாம் என்னதான் டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலும் ரூபி கியூப் இன்ன வர அதிகமா விற்பனை ஆகிட்டு இருக்க ஒரு டாயா இருக்கு ஏன்னா அது உருவாக்குன பாப்புலாரிட்டி அப்படிப்பட்டது அடுத்த சின்ன ஃபேக்ட் என்னன்னா இப்ப இருக்க மெக்டானால்ஸ் ஆரம்பத்துல இந்த பர்கர் எல்லாம் விக்கல வெறும் ஹாட் டாக்ஸ் தான் வித்தாங்க தங்களோட பிராண்ட அப்புறமா பாப்புலர் ஆக்கிதான் இன்னைக்கு பெரிய பர்கர்ஸ வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து இந்த புக்கோட எட்டாவது சாப்டர் குவஸ்டன் பாப்புலர் திங்கிங் எல்லாருமே பொதுவா சில விஷயங்களை சிந்திப்பாங்க அந்த பொதுவான சிந்தனைகளையே நம்மளும் பின்பற்ற கூடாது அது கேள்வி கேட்கணும் புது புது விஷயங்களை உருவாக்குறதை விட பழைய விஷயங்கள்ல இருந்து வெளியே வர்றது தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா சில விஷயங்கள் எல்லார் மனசுலயும் பொதுவா பதிஞ்சிருக்கும் இப்படிதான் இந்த சமூகத்துல வாழணும் இப்படி எல்லாம் வாழக்கூடாது இந்த மாதிரி பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் விதைக்கப்பட்டிருக்கப்போ பல மக்கள் பழைய சிந்தனைகள்லயே இருப்பாங்க இப்ப இருக்க சமூகத்துல நிறைய விஷயங்கள் மாறினாலுமே இன்னும் சிலர் பழைய விஷயங்களை தான் கட்டிட்டு அழுறாங்க புதுசா ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையா பழைய விஷயங்களை நம்ம மனசுல இருந்து இந்த சமூகத்துல இருந்தும் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாரும் ஒரே சிந்தனையில இருக்கப்போ அதை எதிர்த்து நம்ம ஒரு சிந்தனையில செயல்படுறது கொஞ்சம் சிரமம்தான் மதம் கலாச்சாரம் இனம்னு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சம்பிரதாயங்களை பின்பற்றுறாங்க அதை நம்மளால மாத்த முடியாதனாலும் அட்லீஸ்ட் அதை எதிர்க்க நம்மளால முடியும் தான் இந்த புத்தகங்கள்ல இருக்க நிறைய ஐடியாஸ் பொதுவான சிந்தனைகளுக்கு எதிராக தான் இருக்கும்னு ஆத்தர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு நல்ல சிந்தனைகளுக்கும் பொதும்பான்மைக்கும் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை கத்துக்கணும் எந்த ஒரு கேள்வியுமே கேட்காம இருக்கிறத அப்படியே ஏத்துக்கிறது தான் பாப்புலர் திங்கிங் இந்த பாப்புலர் திங்கிங்னால நல்ல சிந்தனைகளை புரிஞ்சுக்க முடியாது நம்ம சிந்தனைகள் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கானும் உணர முடியாது மனசார ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கிறதுக்கு சோம்பல் ஏற்பட்டுரும் பெரிய அளவுல சிந்திக்க தோணாது இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு நல்ல சிந்தனையாளரா மாறணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எல்லாரும் பொதுவா வச்சிருக்க சிந்தனையில இருந்து மாறணும் அதை ஏத்துக்க கூடாது எதுனால இந்த பாப்புலர் திங்கிங்க ஏத்துக்க கூடாது ஏன் இந்த பாப்புலர் சிந்தனைக்கு எதிராக கேள்விகளை எழுப்பணும் இதுக்கு சில காரணங்களை ஆத்தர் முன்வைக்கிறாரு பொதுவான சிந்தனைகள் எப்பவுமே சிந்தனைகளா கருதப்படாது ஏன்னா அது நம்மள சிந்திக்க வைக்காது மழையும் வெயிலும் ஒன்னா வந்தா நாய்க்கும் பேய்க்கும் கல்யாணம்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அதனால அதை நானும் சொல்றேன்பா அப்படிங்கிற சிந்தனை தான் இருக்குமே தவிர எப்படி நாய்க்கும் பேய்க்கும் கல்யாணம் ஆகும் பேயின்னு இருக்கா அப்படிங்கிற சிந்தனைகள் நமக்கு வரவே செய்யாது எல்லாம் ஜாலிக்கு சொல்றாங்கப்பா நானும் ஜாலிக்கு சொல்லிக்கிறேன் அப்படிங்கிற சிந்தனையோட தான் சொத்துவோம் இது சின்ன விஷயமா இருந்தாலுமே இதே மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்குமே நடக்கும் நல்ல சிந்தனை அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கடின உழைப்பு தான் ஒருவேளை அது எளிமையான விஷயமா இருந்தா எல்லாருமே நல்ல சிந்தனையாளரா ஆகிரலாமே ஏன் பாதி பேரால சிந்தனைகளை சிறப்பா செய்ய முடியல நிறைய மக்கள் வாழ்க்கைய ரொம்ப எளிமையா வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் நொந்து நூடுல்ஸா போய் வாழற வாழ்க்கை எல்லாம் எனக்கு வேணாம்பா அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க தான் கொஞ்சம் கடின உழைப்ப போட்டு சிந்திக்கணும் வெற்றி அடையணும்னாலும் யோசிக்க மாட்டாங்க மத்தவங்க ஒரு விஷயம் செய்யறாங்கன்னா அதை பார்த்து காப்பி அடிச்சு செய்யறதுதான் ஈஸியான வேலையா இருக்கும் அதை செஞ்சா வாழ்க்கைய வாழ்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கும் சில அனுபவசாலிகள் சொல்ற ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தின விஷயங்கள்லாம் பாருங்க நிறைய பேர் இப்ப இருக்க ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் ஃபாலோ பண்ணி போவாங்க தான் இப்படிதான் சம்பாதிச்சேன் அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாருக்கும் சொல்றப்போ எல்லா மக்களும் இவர் எதை செஞ்சுதான் சம்பாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு அவரை ஃபாலோ பண்ண அந்த விஷயங்களையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்களா சொந்தமா யோசிச்சு ஸ்டாக்க பயன்படுத்தவே மாட்டாங்க சோ இந்த பாப்புலர் திங்கிங் அப்படிங்கறது சில நேரங்கள்ல சிந்தனையாளர்கள் அப்படிங்கிற கணக்கிலேயே வராது அடுத்ததா இந்த பாப்புலர் திங்கிங் பொய்யான நம்பிக்கைய கொடுக்கும் எல்லாரும் இதை செஞ்சுதான் பணக்காரன் ஆகிருக்காங்க அப்ப நாமளும் இதை செஞ்சா நமக்கும் நிறைய பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல எதுவுமே தெரியாத விஷயங்களை செய்வோம் அது இன்னும் மிகப்பெரிய தோல்வியை தான் கொடுக்கும் இந்த பொய்யான நம்பிக்கை மனசையும் பலவீனப்படுத்தி உடலையும் பலவீனப்படுத்திரும் நிறைய மக்கள் எதுக்கு வம்பு பாதுகாப்பா இருந்துட்டு போயிடலாம் இருக்கிற இடமே தெரியாம வாழ்ந்துடலாம் அப்படிங்கறதுக்காகவே மத்தவங்க செய்யற விஷயங்களை அப்படியே செய்வாங்க மத்தவங்க என்ன சிந்திக்கிறாங்க என்ன வழியில போறாங்களோ அதே வழியில போவாங்க ஆனா வெற்றியாளர்கள் மட்டும்தான் தனி வழியில பயணிப்பாங்க எல்லாரும் ஒரே விஷயத்த செய்யறாங்க அப்ப அது கண்டிப்பா சரியான
அறுவை சிகிச்சை செய்யறதுக்கு சுத்தமான கருவிகள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பொதுவான சிந்தனை சொல்லுச்சு ஆனா இதனாலதான் மருத்துவமனைகள்ல அதிக சாவே நடக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச ஜோசப் லிஸ்டர் ஆன்டிசெப்டிக் முறைய கண்டுபிடிச்சு நிறைய உயிர்களை அதுக்கப்புறம் காப்பாத்திருக்காரு பெண்களுக்கு ஓட்டு போட உரிமை இல்லை அப்படிங்கறதுதான் பொதுவான சிந்தனையா இருந்தது ஆனா விமன் ரைட்ஸுக்காக போராடி அவங்களுக்கு ஓட்டுரிமை வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஏத்துக்கிறதுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு எல்லாரும் சிந்திக்கிறது தான் சரின்னு ஏத்துக்கிறது வேற புத்திசாலித்தனமா சிந்திச்சு சரியான வழியில போறது வேற இந்த பாப்புலர் திங்கிங் நிறைய நேரங்கள்ல சரியான விஷயமா இருக்காது உதாரணத்துக்கு கிரெடிட் கார்டு வாங்குறதுனால நிறைய பலன்கள் இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றதை கேட்டு கிரெடிட் கார்டு வாங்கின மக்கள்ல நிறைய பேர் கடன்ல தான் அவதிப்படுறாங்க என்ன காரணம்னா கிரெடிட் கார்டு இருந்தா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதான் ஆனா அதை சரியா பயன்படுத்தணும் அந்த தெளிவான முறைய நிறைய பேர் கத்துக் கொடுக்க மாட்டாங்க கண்மூடித்தனமா நம்பிக்கைய வச்சு கிரெடிட் கார்டை வாங்கிட்டா அதுக்கப்புறம் விளைவுகளை நம்ம தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ மத்தவங்க பண்றாங்க அப்ப அது சரியானதா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற பொய்யான நம்பிக்கைய இந்த பாப்புலர் திங்கிங் கொடுத்துரும் அதனால இதை தவிர்க்கிறது நல்லதுன்னு ஆத்தர் சொல்றாரு அடுத்ததா இந்த பாப்புலர் திங்கிங் இருந்தா மாற்றங்கள் சீக்கிரம் கிடைக்காது ரொம்ப ஸ்லோவா தான் கிடைக்கும் இப்ப இருக்க தற்போதைய நிலைக்கும் இந்த பொதுவான சிந்தனைக்கும் ஒரு நெருக்கமான காதல் இருக்கு எல்லா நம்பிக்கையும் இப்ப இருக்க பொதுவான நிலைமையிலே வச்சுட்டா கடைசியில கிடைக்கிற ரிசல்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மாறணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே நமக்கு வராது புதுசா சிந்திக்க தோணாது இதுலயே ஸ்டக் ஆகி முழிச்சுக்கிட்டு நிற்போம் எல்லாம் இதான் பண்றான் நானும் இதைய பண்றேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடும் கடந்த காலத்துல மக்கள் வாழ்ந்த விதம் வேறையா இருக்கும் அதையே பிடிச்சு தொங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நாமளும் அதையே செய்ய கூடாது வேற ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு அதுபடி வாழணும் நம்ம செய்யாம இருந்த ஒரு விஷயத்த மக்கள் இப்படிதான் இருக்கும்னு சொன்னாங்கன்னா அதை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு சரின்னு போற மனப்பக்குவத்தை மாத்திக்கணும் அப்படி மாத்திக்காம இருக்க வர நம்ம வாழ்க்கையிலும் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாதுன்னு ஆத்தர் ஜான் சொல்றாரு அடுத்ததா இந்த பாப்புலர் திங்கிங் கொடுக்கிற ரிசல்ட் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராலா இருக்காது ஆவரேஜா தான் இருக்கும் எல்லாரும் சிந்திக்கிறபடியே நாமளும் சிந்திப்போம் அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிட்டு செயல்படுறோம்னா அது நம்மளோட வெற்றிகளை லிமிட் பண்ணிடும் பாப்புலர் திங்கிங் ஏத்துக்காத வர நம்மளோட வெற்றிகள் விரிவானதா இருக்கும் ஒரு விஷயத்த அடையணும்னா அதுக்கு ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜிய செலவழிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா மத்தவங்க ஃபாலோ பண்ற ஐடியாவே நல்லா தானே இருக்கு அப்படிங்கிற மட்டமான எண்ணத்தினால பொதுவான சிந்தனைகளை தவிர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் சிறந்ததா வேற மாதிரி இருக்கும் பொதுவான சிந்தனைகளை ஏத்துக்காம அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்றீங்க எப்படி கேக்குறது அப்படிங்கிற குழப்பம் இருக்கும் அதுக்கும் மாத்தர் சில டிப்ஸ் சொல்றாரு இந்த பாப்புலர் திங்கிங் அப்படிங்கறது தப்பான ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கு அது ஒரு சில எல்லைகளை போட்டுரும் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு கேள்வி கேட்கறதுன்னா அவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது ஆரம்பத்துல பயமா இருக்கலாம் ஆனா அதை பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம்னா நமக்கு அது சாதாரணமா போயிடும் இப்ப சொல்லிருக்க அஞ்சு விஷயங்களை செஞ்சா பொதுவான சிந்தனைகளை ஏத்துக்காம அதை எதிர்த்து வெற்றியாளர்கள் கேள்வி கேட்கிற மாதிரி நம்மளாலையும் கேள்வி கேட்க முடியும் டிப்ஸ்ல நம்ம ஒன் ஃபாலோ பண்றதுக்கு முன்னாடி சிந்திக்கணும் நிறைய பேரு தன்னையே அறியாம ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க எங்கேயோ ஒரு கூட்டம் போயிட்டு இருக்குன்னா அவங்க ஏன் போறாங்க எதுக்கு போறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியே எழுப்பாம அவங்க போறாங்க சரி நம்மளும் போவோம் அப்படின்னு இருக்க கூடாது சில நேரங்கள்ல என்ன பண்றது வேற வழியே இல்ல போய்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துல மக்கள் பின்னாடி போவோம் சில நேரங்கள்ல ஒரு வேலை நம்ம மட்டும் தனியா போனா நம்மள வெறுத்து ஒதுக்கிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்துல அவங்க பின்னாடி போவோம் ஆனா வெற்றி அடையணும்னு நினைச்சா மட்டும் உங்களுக்கு எது பெஸ்டோ அத முதல்ல சிந்திக்கணும் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதையே செய்வோம்னு யோசிக்க கூடாது அதுக்கு பொதுமான்மை இல்லாத விஷயங்களை செய்யணும் சமூகம் போட்டிருக்க ரூல்ஸை தாண்டி வெளியில வரணும் இதைதான் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம இருந்தாலே பாப்புலர் திங்கிங்க கேள்வி கேட்க முடியும் ஏன்னா பொதுவா எல்லாரும் சிந்திக்கிற மாதிரி சிந்திக்காம வேற வழியில சிந்திக்கிறப்போ வெற்றியும் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளும் அதிகம் கிடைக்கும் அடுத்த தடவை ஒரு பிரச்சனை வந்தா எல்லாரும் இந்த பிரச்சனை இப்படிதான் சரி செஞ்சாங்க நானும் இப்படியே பண்றேன்னு சிந்திக்காம அந்த பிரச்சனை என்னன்னு முழுசா புரிஞ்சு அதுக்கு எத்தனை தீர்வுகள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு மாற்றத்தை கொண்டு வர பாக்கணும் கண்ணை மூடிட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக கூடாது அடுத்ததா நம்பர் டூ உங்க சிந்தனைகளை தாண்டி ஒருத்தங்க வித்தியாசமா சிந்திச்சாங்கன்னா அவங்களோட அந்த சிந்தனைய பாராட்டணும் நான் திறமையா நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும் மாற்றம் எனக்குள்ள வேணும்னு நினைச்சா மத்தவங்க எப்படி சிந்திக்கிறாங்களோ அந்த விஷயத்த பாராட்ட கத்துக்கணும் அதை செய்யணும்னா உங்களை விட வித்தியாசமா இருக்க நிறைய மக்கள் கிட்ட ஜாஸ்தி பேசணும் வித்தியாசமான சிந்தனைகள் சிந்திக்கிறவங்க கிட்ட அதிகம் சவால் வச்சுக்கணும் வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட் இருக்க மக்
நம்ம சிந்தனைகள் எவ்வளவு மோசமா இருக்கு முன்னாடி உள்ள சிந்தனைகள் எப்படி இருந்தது இப்ப எப்படி இருக்கு நம்ம சரியான வழியில சிந்திக்கிறோமா இதெல்லாம் கேட்டுக்கணும் நாளையோட வெற்றிக்கான பெரிய எதிரி இன்றைய வெற்றி தான் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம அடைஞ்ச வெற்றி நம்மள வேற மாதிரி சிந்திக்க விடாது அப்ப அடுத்த சவால நம்ம ஏத்துக்க மாட்டோம் அந்த மனப்பான்மையும் நமக்கு வராது இப்ப இருக்க சூழ்நிலையிலேயே நான் இருக்கேன்னு நினைக்காம இன்னும் வளரணும்னு நினைக்கணும் சுய சிந்தனைக்கு சவால் கொடுத்தா மாற்றங்கள் சிறந்ததா கிடைக்கும் நம்ம சுய சிந்தனைகளோடைய அதிகம் அட்டாச் ஆகி இருக்கும் இப்ப நடக்கிற விஷயங்கள்லயே ஜாஸ்தி கவனம் செலுத்துறோம் அப்படின்னா எதுவுமே நல்ல விதமா மாறாது அதனாலதான் சுய சிந்தனைகளை கேள்வி கேட்கணும் அப்பதான் பாப்புலர் திங்கிங்கையும் நம்மளால கேள்வி கேட்க முடியும் அடுத்ததா பாப்புலர் சிந்தனைகளை கேள்வி கேட்கறதுக்கான நாலாவது டிப் புது புது விஷயங்களை புது வழிகள்ல செய்யறது எப்பவும் பழைய விஷயங்களை செய்யறதோ இல்ல பழைய வழியே எல்லாத்துக்கும் ஃபாலோ பண்றதோ சரியான முறையா இருக்காது ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா யோசிக்கணும் உங்க சுய சிந்தனைகளையே தூண்டணும் எல்லா நாளும் ஏதாவது வித்தியாசமா சிந்திக்க முயற்சி பண்ணி பாருங்க நார்மல்ல இருந்து மாறுவீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனா அதே இட்லி தோசைய சாப்பிடாம நீங்க சாப்பிடாத இதுவரை ட்ரை கூட பண்ணாத உணவை ஆர்டர் பண்ணுங்க வேற நண்பர் யாரையாச்சும் உங்களோட ப்ராஜெக்டுக்கு உதவி பண்ண சொல்லுங்க ஆட்டோ பைலட் மோட்ல இருந்து உங்களை நீங்களே வெளியே கொண்டு வாங்க பொது மனப்பான்மை இல்லாம தனியா சிந்திக்கிறீங்கன்னா அந்த சிந்தனைகள் கேள்விகளை கேட்டு பல பதில்களை தேடும் புதுசு புதுசா செய்யற விஷயங்கள் தான் சுய சிந்தனைய பரிசோதிச்சு கேள்வி கேட்க வைக்கும் சோ தினமும் புது புது விஷயங்களை ட்ரை பண்ணுங்க அதுவும் புது புது வழிகள்ல ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்ததா அஞ்சாவது டிப் எப்பவும் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல மட்டுமே இருக்காம அதிகம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கவும் கொஞ்சம் பழகிக்கோங்க உண்மையை சொல்லணும்னா பாப்புலர் திங்கிங் தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஏன்னா மற்றவங்க சிந்திக்கிற விஷயங்களை நம்மள ஃபாலோ பண்ணிடலாமே அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எளிமையா இருக்கும் பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு எந்த விஷயம் செய்ய கஷ்டமா இருக்கோ அதை நோக்கி பயணிக்கணும் பொதுவான சிந்தனைகளை ஏத்துக்காம பொது வகையான சிந்தனைகளுக்கு எதிராக கேள்வி கேட்கிறப்போ நம்ம எடுக்கிற முடிவுகளும் சிறந்ததா இருக்கும் வெற்றியும் எளிமையா கிடைக்கும் வாழ்க்கையுமே பெட்டரா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் எட்டாவது சாப்டரை முடிக்கிறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை கேட்கலாம் ஒரு வேலை பாக்குற பையன் இருக்கான் அவன் எப்பவும் சரியான நேரத்துல வேலையை முடிச்சுட்டு குறிப்பிட்ட டைம்ல வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கடையில பழங்களும் காய்கறிகளும் வாங்குவான் அவன் எப்பவுமே ஒரு வயசான பாட்டியோட கடையில தான் அந்த காய்கறிகளும் பழங்களும் வாங்குறான் வாங்கி பயில போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பையன் பாட்டி இது நாளைக்கே கெட்டு போடும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்றான் பாட்டியும் அந்த பயில இருந்து ஒவ்வொரு பழத்தையும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இதுன்னு ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட கெடாம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த நாள் வந்து வாங்குறான் அதே மாதிரி பாட்டி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கெட்டு போகாதுன்னு சொல்லிதான் குடுக்குறாங்க இது தனமும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு பொண்ணு அவன் கிட்ட ஏன் இதையே நீங்க தனம் பண்றீங்க பழம் காய்கறி நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சோம் அதையும் உங்க பையில இருந்து எடுத்து கொடுத்து அந்த பாட்டிய டேஸ்ட் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இத கேட்ட அந்த பையன் அந்த பாட்டியம்மா வேலை பார்த்து பார்த்து ரொம்ப பலவீனமா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் என்னோட பையில இருக்க பழம் கெட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களை டேஸ்ட் பண்ண வச்சாதும் சாப்பிட வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்த நாள் வந்து இதே தான் நடக்குது அங்க கடையில இருந்த ஒருத்த நீங்க இந்த மாதிரி முட்டாள்களை என்கரேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னு பாட்டி கிட்ட கேட்டப்போ அந்த பாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் என் மேல ரொம்ப பாசம் காட்டுறான் அக்கறை காட்டுறான் இறக்கம் காட்டுறான்னு எனக்கு தெரியுது அவன் நான் எப்படி இருக்கேன் நான் சாப்பிடுறேனா இல்லையா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக தான் தினமும் என் கடையில வந்து பழங்களை காய்கறிகளை வாங்க வர்றான் அதனாலயே தினமும் ஒன்னு ரெண்டு பழம் அவனுக்கே தெரியாம அவன் பையில எக்ஸ்ட்ராவா போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாட்டி சோ அந்த பாட்டியும் அவனுக்கு ஷேர் பண்றாங்க அந்த பையனும் பாட்டிக்கு ஷேர் பண்ணும்னு நினைக்கிறான் ஒரு விஷயத்த பகிர்ந்துக்கிறப்போ அங்க கிடைக்கிற சந்தோஷமும் நிம்மதியும் வித்தியாசமானதா இருக்கும் அடுத்ததா இந்த புக்கோட ஒன்பதாவது சாப்டர் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ஷேர் திங்கிங் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தா அதை விட புத்திசாலிங்க யாரும் இருக்க முடியாது நல்ல சிந்தனையாளர்கள் ஒரு நல்ல தலைவராகவும் இருப்பாங்க சிந்தனைகளை பகிர்ந்துக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குன்னு புரிஞ்சுப்பாங்க எப்ப நம்ம எண்ணங்களை வேல்யூ பண்ணணும் மத்தவங்களோட ஐடியாக்களை வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தங்களோட சிந்தனைகளையும் பகிர்ந்துகிட்டு அதுல கிடைக்கிற ரிசல்ட்டையும் ஒண்ணுக்கு பத்து மடங்கா அதிகப்படுத்துவாங்க தான் ஆசைப்பட்டதுக்கும் மேலான விஷயங்களை அடைவாங்க சிந்தனைகளை பகிர்ந்துக்கிறதொன்னும் கெட்ட விஷயம் கிடையாது அது நல்ல விஷயம்தான் சிந்தனைகளை பகிர்ந்துக்கிறப்ப என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்னு இப்ப பாக்கலாம் முதல் விஷயம் என்னன்னா நம்ம தனியா சிந்திக்கிறத விட நம்மளோட சிந்தனைகளும் மற்றவர்களோட சிந்தனைகளும் பகிரப்படுறப்போ வேலை சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும் நீங்க மட்டுமே சிந்திச்சு செயல்படுறதுக்கும் மத்தவங்க கூட உங்க சிந்தனைகளை பகிர்ந்து
ரொம்பவே இனவேட்டுவா இருக்கும் நாம எல்லாம் பெரிய அளவுல சிந்திக்கணும்னு நினைப்போம் அதே மாதிரி பெரிய அளவுல இனவேட்டுவா சிந்திச்சவங்கெல்லாம் தனியா தான் சிந்திச்சாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் தங்களோட சிந்தனைகளை பகிர்ந்ததுனாலதான் சிறப்பான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது கொலாபரேஷன் இருந்தாதான் இனவேட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் மேரி கியூரி பைரி கியூரி ரெண்டு பேரும் தங்களோட சிந்தனைகளை பகிர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து செயல்பட்டதுனாலதான் சாதனைகள் பண்ணாங்க பல எழுத்தாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பகிரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலமா தான் வெற்றிகளை அடைஞ்சாங்க அதனால சிந்தனைகளை பகிர்றப்போ நிறைய ஐடியாக்கள் கிடைக்கும் இனவேட்டிவாவும் இருக்க முடியும் தனியான சிந்தனைகளை விட பகிரப்பட்ட சிந்தனைகள் தான் மெச்சோர்டா இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் நம்ம சிந்திப்போம் தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் அறியாத நிறைய விஷயங்களை பத்தி சிந்திக்கிறதைய தவிர்த்துப்போம் எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறப்போ வித்தியாசமான கனவுகள் இருக்கும் ஆத்தர் முதல் முறையா தான் பாஸ்டர் ஆகணும்னு முடிவெடுத்தப்போ அவருக்கு ஒரு கனவும் எனர்ஜியும் இருந்துச்சான் ஆனா அனுபவங்கள் அவருக்கு கம்மியா தான் இருந்திருக்கு அதுல இருந்து முன்னேறி வெளியே வர்றதுக்காக பெரிய பெரிய பாஸ்டர்ஸ் சந்திச்சு அவங்களோட சிந்தனைகளை தன்னோட பகிர வச்சிருக்காரு நிறைய பேரை நேர்ல சந்திச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கவும் செஞ்சிருக்காரு இதனால அவரோட வாழ்க்கையிலையும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு சோ சிந்தனைகளை பகிர்றப்போ நமக்கு மெச்சூரிட்டி தான் ஜாஸ்தி ஆகும் அடுத்ததா தனியா சிந்திக்கிறத விட பகிர்ந்த ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கிறப்போ பகிரப்படுற சிந்தனை தான் பலமானதா இருக்கும் நல்ல அட்வைஸ மத்தவங்க கிட்ட கேக்குறப்போ நம்மளோட சொந்த ஆற்றல்களும் தன்மைகளும் தான் அதிகரிக்கும் ஒரு ஆளு ஒரு வழியில சிந்திச்சு முட்டி மோதி இருக்கிறத விட ரெண்டு பேரும் ஒரே வழியில சிந்திக்கிறப்போ வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் ரெண்டு மாடுகளை ஒன்னா கட்டி வண்டி ஓட்டுறப்போ ரெண்டுமே சமமான முறையில வண்டியை இழுக்கணும் அப்பதான் வண்டியும் நேரா ஓடும் அதே மாதிரிதான் ரெண்டு பேரு நேரான வழியில ஒரே மாதிரி சிந்திக்கிறப்போ சரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அது பலமானதாவும் இருக்கும் அடுத்ததா பகிர்ந்துக்கிற சிந்தனைகள் நிறைய மதிப்பெடுக்கும் தனியா சிந்திக்கிறத விட கூட்டா சேர்ந்து சிந்திக்கிறப்போ அது பலமானதா இருக்கும் சோ அது குடுக்கிற பலனும் இன்னும் பலமானதா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் பகிரப்படுறப்போ அதோட வலிமை பல மடங்கா மாறும் இதனால நிறைய பேருக்கு பலன்கள் கிடைக்கும் சோ சுய சிந்தனைகளை மத்தவங்க கூட பகிர்றது சுய அனுபவங்களை மத்தவங்க கூட பகிர்றது இதெல்லாம் சிறப்பான விஷயங்களா தான் இருக்கும் இந்த உலகத்துல குடும்பம் உறவுகள் இப்படி எந்த வகையான பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை சரி செய்யறதுக்கு சிறந்த வழி இந்த ஷேட் திங்கிங் தான் அடுத்ததான் நம்ம சிறந்த வழியில சிந்திக்கிறதுக்கு இந்த பகிரப்பட்ட சிந்தனைகள் தான் சரியான வழியா இருக்கும் எல்லா நல்ல ஐடியாக்களுமே ஒரு மூணு நாள் நல்ல ஐடியாக்கள் மூலமா தான் உருவாகுமே நிறைய நல்ல ஐடியாக்கள் மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்றப்ப தான் கிடைக்குமே சோ மிகப்பெரிய சிந்தனையாளரா ஆகணும்னா அதுக்கு மற்றவங்க கூட சிந்தனைய பகிர்ந்துக்கணும் எப்படி இந்த ஷேட் திங்கிங்க என்கரேஜ் பண்றது அப்படின்னு ஆத்தர் சில முக்கியமான டிப்ஸ சொல்லியிருக்காரு சில மக்கள் இயற்கையாவே தங்களோட சிந்தனைகளை பகிர்ந்துக்கிற மக்களா தான் இருப்பாங்க எப்போ பிரச்சனைகளை பார்த்தாலும் இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உதவி செய்யறவங்க யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிற எண்ணமும் வரும் ஆனா இதுவும் நல்லது கிடையாது தலைவர்களா இருக்கவங்க சிந்தனைகளை பகிர்வாங்க தான் ஆனா அவங்க எல்லா நேரமும் மத்தவங்களோட உதவிகளை நாடிக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க சிந்தனைகளை பகிர்ந்து அதுல இருந்து நன்மைகளை அடையறது வித்தியாசமான அனுபவமா இருக்கும் எல்லா நேரமும் நம்ம சிந்தனைகளை பகிராம தேவையான நேரங்கள்ல மட்டும் சிந்தனைகளை பகிர்றதுக்கு ஆத்தர் சொல்லியிருக்க டிப்ஸ்ல நம்ம ஒன் மத்தவங்களோட ஐடியாக்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் மத்தவங்களுக்கும் அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அவங்களோட ஐடியாக்களுக்கும் மதிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல நம்பணும் அப்படி நம்பலன்னா மத்தவங்க மேல என்னைக்குமே மதிப்பே வராம உங்க கைகள் கட்டப்பட்டுரும் எப்படி மத்தவங்க கிட்ட இருந்து உண்மையான ஐடியாக்களை வாங்குறது அதுக்கு உங்களுக்குள்ளேயே சில கேள்விகளை கேட்கணும் முதல் கேள்வி நான் உணர்வு ரீதியா பாதுகாப்பா இருக்கேனா தன்னம்பிக்கையை இழந்து ஸ்டேட்டஸ நினைச்சு பவரை நினைச்சு தங்களோட பொசிஷனை நினைச்சு பயப்படுற மக்கள் தான் மத்தவங்களோட ஐடியாக்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மத்தவங்க தங்களோட எந்த விஷயத்திலயுமே பாதிப்பை ஏற்படுத்திட கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா மத்தவங்களோட ஐடியாக்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னா அதை ஏத்துக்கிறதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும் அதுக்குதான் நான் உணர்வு ரீதியா பாதுகாப்பா இருக்கேனா அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டுக்கணும் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா மக்கள் மேல நான் மதிப்பு வச்சிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்கணும் ஒரு மனுஷனை மதிக்க தெரியலன்னா அவங்க ஐடியாக்களையும் உங்களுக்கு மதிக்க தெரியாது மக்களை மதிக்கிறப்போ அவங்க பேசுறத கவனிப்பீங்க அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவீங்க மதிப்பு கொடுப்பீங்க ஒருவேளை மக்களை மதிக்கலன்னா அவங்க பேசுறத துளி கூட கவனிக்க மாட்டீங்க அவங்களுக்கு எந்த உதவியும் பண்ண மாட்டீங்க அவங்கள வெறுத்து ஒதுக்குவீங்க வேற ஆள் மாதிரி நடத்துவீங்க அவங்க கிட்ட பேசவே பிடிக்காதப்போ அவங்களோட ஐடியாவை எப்படி ஏத்துப்பீங்க சோ மத்த மக்கள் மேல நான் மதிப்பு வச்சிருக்கேனா அவங்களுக்கு நல்ல மதிப்பு கொடுக்கறேனா அப்படிங்கிற கேள்விய உங்களுக்குள்ள நீங்க அடிக்கடி கேட்டுக்கணும் மத்தவங்க கூட பேசுறத மதிக்கிறனா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கணும் அப்பதான் மத்தவங்களோட ஐடியாக்களை
யாருக்கிட்ட சிறந்த ஐடியாக்கள் இருக்கோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அவங்க தான் மற்றவங்க கூட உற்சாகத்தோட ஐடியாக்களையும் பகிர்ந்துப்பாங்க அடுத்ததா மூணாவது விஷயம் ஒருத்தங்களை சந்திக்கிறப்போ என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பிளான் வச்சுக்கணும் சில நல்ல மக்களோட நேரங்களை செலவழிக்கிறப்போ என்ஜாய் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட பேசுறப்போ எப்படி பேசணும் என்ன கேள்விகள்லாம் கேட்கணும் என்னெல்லாம் பண்ணணும் இப்படி எல்லாத்தையும் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அஜெண்டா மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும் இதுதான் நமக்கு ஷேர்டு திங்கிங்கோட அருமையும் புரிய வைக்கும் அடுத்ததான் நாலாவது டிப் என்னன்னா உங்க கூட பேச வர்ற மக்கள் இல்ல நீங்க ஐடியாக்களை ஷேர் பண்ற மக்கள் சரியான மக்களா இருக்கணும் எல்லார்கூடையும் ஐடியாக்களை பகரணும் நினைச்சா சில முக்கியமான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த மக்கள் எல்லாம் உங்க கூட்டத்துல சேர்த்துக்கலாம் யார் கூட எல்லாம் ஐடியாக்களை பகரலாம் அப்படின்னா ஐடியாக்கள் வெற்றி அடையணும்னு அதிகம் ஆசைப்படுற மக்கள் மற்ற எண்ணங்களுக்கும் மதிப்பு கொடுக்குற மக்கள் பேசிட்டே இருக்கப்ப வேற வேற டாபிக் மாறுதுன்னா அதை உணர்வு பூர்வமா ஹேண்டில் பண்ற மக்கள் தாம் பலவீனமா இருக்க விஷயங்கள்ல மற்றவங்க பலசாலியா இருந்தா அதை பாராட்ட தெரிஞ்ச மக்கள் ஒன்னா உட்காந்து பேசுறப்போ அந்த இடத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்குற மக்கள் மக்களுக்கு மத்தியில சிறந்த சிந்தனைகளை கொண்டு வர மக்கள் நடந்த முடிவுக்காக தாம் பொறுப்பேத்துக்கிற மக்கள் இவங்கள்லாம் தான் உங்க ஐடியாக்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு சிறந்த மக்களா இருப்பாங்க சீக்கிரமே நமக்கான சரியான மக்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்பதான் நிறைய வித்தியாசங்களை உருவாக்க முடியும் அஞ்சாவது டிப் நல்ல சிந்தனையாளர்களை சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க கூட நல்ல கொலாபரேஷனும் வச்சுக்கணும் சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே ஷேர்டு திங்கிங்க தான் ஜாஸ்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனை நடத்துறீங்க இல்ல ஒரு டீம வழி நடத்துறீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்க எல்லாரும் தங்களோட சிந்தனைகளை பகிர்ந்துக்கணும் அதுக்கேத்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட்டமைக்கணும் ஒருத்தங்களை ஹையர் பண்றப்போ நல்ல சிந்தனையாளரா இருக்காரான்னு பார்த்து ஹையர் பண்ணணும் அனுபவசாலியா இருக்க ஒருத்தர் கூட கொலாபரேஷன் வச்சுக்கிறப்போ அவரோட சிந்தனைகள் சிறந்ததா இருக்கான்னு ஒன்னுக்கு ரெண்டு முறை கணக்கு பாத்துக்கணும் நல்ல சிந்தனையாளர்களை விட வேற யாருமே நல்ல பார்ட்னரா இருக்க முடியாது இந்த அஞ்சு டிப்ஸும் தான் ஷேர்டு திங்கிங்க தூண்டுறதுக்கான சிறந்த டிப் நம்ம என்ன அடையணும்னு நினைச்சாலும் அதுக்கு இந்த ஷேர்டு திங்கிங் ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கும் அதனாலதான் சட்ட சபை கூட்டம் எல்லாமே செயல்படுது நல்ல தலைவர்களா இருக்கவங்க சரியான நோக்கத்தோட சரியான மக்களை சேர்த்து எண்ணங்கள் எல்லாம் பகிர்ந்துப்பாங்க சோ சரியான மக்களை தேர்ந்தெடுத்தாலே சிந்தனைகளை எளிமையா பகிர்ந்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்பதாவது சாப்டரை ஆத்தர் நிறைவு செய்யறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆராய்ச்சி பத்தி பாக்கலாம் ஸ்டாக் ஹோம் யூனிவர்சிட்டி சவுத் கேரலினா யூனிவர்சிட்டி ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ண ஆராய்ச்சி படி சுயநலம் இல்லாம இருக்க மக்களுக்கு அதிக குழந்தைகள் இருக்கிறதாவும் நிறைய சம்பாத்தியம் இருக்கிறதாவும் தெரிய வருது அமெரிக்கன் அப்புறம் யூரோப்பியன் டேட்டா படி சுயநலம் இல்லாத மக்கள் அதிகமா சம்பளம் வாங்குறதாவும் சொல்லப்படுது சோ நீங்களும் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னா சுயநலம் இல்லாம இருக்கணும் அடுத்து இந்த புக்கோட பத்தாவது சாப்டர் பிராக்டிஸ் அண்ட் செல்ஃபிஷ் திங்கிங் இது வரைக்குமே ஆத்தர் இந்த புக்ல நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாரு ஒவ்வொன்றும் பல வகையான வெற்றிகளை அடைய வைக்கும் ஆனா நம்மள சிறந்த வழியில வழி நடத்தி சிறப்பான வெற்றிகளை அடைய வைக்கிறது சுயநலம் இல்லாத சிந்தனை தான் சுயநலம் இல்லாம ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கிறப்போ அது நமக்கு கொடுக்கற பலன் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் சுயநலமே இல்லாத சிந்தனையில என்னென்ன பலன்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் சுயநலம் இல்லாம சிந்திக்கிறப்போ அது நமக்கு முழுமைய கொடுக்கும் மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறதை விட வேற எந்த விஷயமும் அதிகம் நன்மைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்காது வாங்குறவங்களை விட கொடுக்கறவங்களுக்கு தான் நிறைய சந்தோஷம் இருக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம நல்ல வழியில உதவிகள் செய்யறோம்னா அது நமக்கு மிகப்பெரிய திருப்தியை கொடுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறது அப்படிங்கிறது சிறப்பான ஒரு விஷயம் நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்கும் எந்த வருத்தமுமே இருக்காது மத்தவங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கிறத விட அவங்க வெற்றிக்கு உதவி செய்யறதை விட இந்த உலகத்துல மதிப்பு மிகுந்த வேலை வேற எதுவுமே கிடையாது நீங்க உங்க வாழ்க்கையில சுயநலத்தோட நிறைய விஷயங்களை அடையணும்னு செயல்பட்டு இருக்கீங்கன்னா அது ரொம்ப லேட் எல்லாம் இல்ல உங்க மனச மாத்துறதுக்கும் இன்னும் டைம் இருக்கு ஒரே ஒரு தடவை சுயநலமே இல்லாம சிந்திச்சு செயல்பட்டு பாருங்க அதுல கிடைக்கிற அனுபவம் அவ்வளவு திருப்தியை கொடுக்கும் ஒரு முழுமையும் கொடுக்கும் சுயநலமே இல்லாத சிந்தனைகள் மத்தவங்களுக்கு சிறந்த மதிப்பை கொடுக்கும் ஏன்னா நம்மளையும் தாண்டி அடுத்தவங்களோட நல்லதை பத்தி சிந்திக்கிறப்போ அவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு தான் தோணும் சுயநலம் இல்லாத சிந்தனைகள் மத்தவங்களோட நற்குணங்களை என்கரேஜ் பண்ணும் நாலு வயசு குழந்தைகளை பாக்குறப்போ அவங்க கிட்ட ஏதாவது சுயநலம் இருக்குன்னு நமக்கு தோணுமா கண்டிப்பா தோணாது அதுவே ஒரு நாற்பது வயசு ஆளை பார்த்தா அவர் செய்யற செயலை பார்த்தா இவன் இப்படி சுயநலமா இருக்கா அப்படின்னு தோணும் எல்லா மனுஷனும் இந்த பாதைகளை கடந்து வந்துதான் ஆகணும் பட் நீங்க மட்டும் சுயநலம் இல்லாம இருக்கீங்க அப்படின்னு வைங்க நாலு வயசு பயனா இருந்தாலும் சரி நாற்பது வயசு பயனா இருந்தாலும் சரி எல்லாரையும் நல்ல விதமா தான் பாக்க தோணும் மத்தவங்களோட நற்குணங்களை தான் எப்பவுமே பாப்பீங்க மத்தவங்களுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளுமே இல்லாம உதவி செய்யணும
சுயநலமில்லாத சிந்தனைகள் உங்களை விட மதிப்பு மிக்க நிறைய விஷயங்கள்ல ஒரு பகுதியாளராக இருக்க வைக்கும் நான் சிறந்தவனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறத விட உங்களை விட சிறப்பா இருக்க விஷயங்கள்ல ஒரு பகுதியா இருக்க பழகிக்கோங்க சுயநலமில்லாத சிந்தனை ஒரு மரபையை உருவாக்கும் வாழ்க்கையோட மூணு முக்கிய பகுதிகள் என்னன்னா கத்துக்கணும் சம்பாதிக்கணும் திருப்பி கொடுக்கணும் அதாவது லேர்ன் ஏர்ன் அண்ட் ரிட்டர்ன் கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது கல்வியில முக்கியமான விஷயம் கத்துக்கிட்டு தனக்குன்னு ஒரு கரியரை உருவாக்கி அதுல நல்லா சம்பாதிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு நன்றியோட நிறைய விஷயங்களை திருப்பி செய்யணும் இந்த மூணும் தான் ஒரு பெரிய மரபையை உருவாக்கும் இந்த மூணுமே ஆர்டர் படி தான் நடக்கும் ஒன்னு முடிஞ்சாதான் இன்னொன்று நடக்கும் நீங்க வெற்றியாளரா இருக்கீங்கன்னா மற்றவங்களுக்காக நீங்க இந்த அருமையான விஷயங்களை விட்டுட்டு போவீங்க மற்றவங்களுக்குள்ள இந்த சுயநலமில்லாத விஷயங்களை விதைச்சிட்டு போவீங்க எப்படி சுயநலமில்லாத சிந்தனைகளை தூண்டுறது திருப்திய தர்ற இந்த சுயநலமில்லாத சிந்தனைகளை எப்படி அனுபவிக்கிறது அப்படின்னு ஆத்தர் சில டிப்ஸ சொல்றாரு நிறைய மக்கள் சுயநலமில்லாத சிந்தனைகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பாங்க தான் அது தனக்கும் வேணும்ங்கிற எண்ணமும் ஆசையும் நிறைய மக்களுக்கு இருக்கும் தங்களோட சிந்தனைகளை மாத்தணும்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ சுயநலமில்லாத சிந்தனைகளை தூண்டணும்னா அதுக்கு சிறந்த வழிகள் இருக்கு நம்பர் ஒன் மற்றவங்கள முதலிடத்துல வைக்கணும் நீங்க மட்டும்தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம மற்றவங்களும் உங்க கூட இந்த பயணத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த சுயநலமில்லாத சிந்தனை ஒரு கட்டம் வர உதிச்சு உயரத்துல வந்து நிக்கும் பணிவா இருக்க நிறைய மக்கள் தன்னை பத்தி கம்மியா தான் சிந்திப்பாங்க தன்னையுமே கம்மியான ஆளா தான் சிந்திப்பாங்க உங்க சிந்தனைகள்ல சுயநலம் இல்லாம இருக்கணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம்னு சிந்திக்கிறத முதல்ல நிறுத்தணும் மற்றவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சிந்திக்கணும் மற்றவங்களுக்கு எதுல ஜாஸ்தி ஆர்வம் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்துல மென்டலாவும் எமோஷனலாவும் கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் நம்பர் டூ மக்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு உங்களை நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்க எந்த சுயநலமும் இல்லாம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல தயாரா இருக்கீங்கன்னு முழுசா நம்பணும் அப்போதான் அந்த விஷயங்களை செய்யவோ முடியும் மற்றவங்களுக்கு ஏதோ செய்யணும் மற்றவங்களோட தேவை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில உங்களை நீங்களே போட்டுக்கணும் அப்போதான் அவங்க வாழ்க்கையை மாத்தணும்னு உங்களுக்கும் எண்ணங்கள் வரும் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத அதிகம் சிந்திக்க கூடாது எப்படி பண்ணாமனும் ஜாஸ்தி யோசிக்காம வாலண்டியரா சர்வீஸ் பண்றது உணவுகள் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணலாம் பாயிண்ட் என்னன்னா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நான் ஒரு கிவ்வர் அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் பழக்கப்படுத்திக்கணும் அடுத்ததா டிப் நம்பர் த்ரீ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டிப் நான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ற இந்த பாருங்க ஹியூமானிட்டி அப்படின்னு பிக் எடுத்து சமூக வலைதளங்கள்ல லைக்ஸ் வாங்குறதுக்காக மட்டும் நல்ல பேரு வாங்குறதுக்காக மட்டும் இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா இதுக்கான பாயிண்டே இல்லாம போயிடும் அதுக்குன்னு நீங்க இந்த மாதிரி போஸ்ட் எல்லாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு இல்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்றப்போ நிறைய பேர் அதை இன்ஸ்பயரும் பண்ணும் தான் அவங்களுக்கும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோண வைக்கும் தான் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அந்த லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸுக்காக மட்டுமே நீங்க வேலை செய்யக்கூடாது உங்க கைண்ட்னஸ் லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் வில கொடுத்து வாங்கிடக்கூடாது ஸோ இந்த செல்ஃப் ரியாலிட்டி செக்கை நீங்க அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ முதல்ல நீங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வைக்கிறது தான் அடுத்ததா நீங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒரு விஷயத்துக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைச்சா அதை அதிகம் செய்யணும்னு தோணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ற உதவிக்கும் அதிகம் லைக்ஸ் வருது நிறைய அங்கீகாரம் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை திரும்ப திரும்ப செய்ய தோணும் ஆனா விஷயம் என்னன்னா அதுக்காக மட்டுமே அதை பண்ணக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படையா தெரியற மாதிரி உதவிகள் பண்ணி எல்லார்கிட்டையும் பாராட்டுகள் வாங்குறப்போ கர்வமும் பெருமையும் ஜாஸ்தி தலைக்கேற வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாம எந்த சுயநலமும் இல்லாம மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணீங்கன்னா சுயநலம் இல்லாத சிந்தனைய தூண்ட முடியும் அடுத்ததா நாலாவது டிப் என்னன்னா மக்கள் கிட்ட மனசார இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மற்றவங்களோட சுய வளர்ச்சிக்காகவும் சுய பாதுகாப்புக்காகவும் நீங்க உங்களையே கொடுக்குறீங்கன்னா அதுதான் பெரிய அளவுல இருக்க சுயநலமற்ற சிந்தனை நீங்க கல்யாணமானவரா இருக்கீங்க இல்ல பெற்றோரா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க சுய அனுபவத்தை வச்சே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் உங்க வாழ்க்கை துணை எதை அதிகம் விரும்புவாங்க பேங்க்ல காசு இருக்கிறதையா இல்ல நீங்க அவங்க கூட நேரம் செலவழிக்கிறதையா சின்ன வயசு குழந்தைங்க உங்க கிட்ட இருந்து அதிகம் எதிர்பார்க்கறது விளையாட்டு பொருட்களா இல்ல உங்களோட அன்பு மரவணைப்புமா எல்லாருமே உங்களை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க உங்களை தான் நேசிப்பாங்க உங்க அன்பை தான் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க அதை தான் நீங்களும் கொடுக்கணும் மற்றவங்க வாழ்க்கையில என்ன நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டா மற்றவங்களை ஒரு பொருட்டா மதிச்சு அவங்களோட பாதைகள் என்ன ஜேர்னி என்ன அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அவங்க கூட ஒன்னா இணைய முடியும் எல்லா உறவுகளும் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி தான் எல்லாருக்குள்ளயும் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இருக்கணும் எந்த
ஸோ மக்கள் கிட்ட தாராளமாக மனசார உங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இது சுயநலம் இல்லாத சிந்தனையை தூண்டுறதுக்கு ரொம்பவே உதவி பண்ணும் அடுத்ததா அஞ்சாவது டிப் தொடர்ந்து உங்க நோக்கங்களை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களோட நோக்கம் என்னங்கிறத தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எப்ப வேணாலும் உங்க ட்ராக் மாறிடும் முன்னாடி இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கூட திடீர்னு உங்களுக்கு குறைஞ்சு போயிடும் ஸோ நீங்க அதே ட்ராக்ல தான் இருக்கீங்களா இல்ல உங்க சுயநலத்துக்காக செயல்படுறீங்களா அப்படின்னு நோட் பண்ணணும் உங்க மோட்டிவ் என்னன்னு நீங்க செக் பண்ணணும்னா பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் ஃபாலோ பண்ண விஷயத்த பின்பற்ற சொல்லி ஆத்தர் வலியுறுத்துறாரு எப்பவுமே அவரு தான் கிட்ட ரெண்டு கேள்விகள் கேட்டுப்பாராம் தினமும் காலையில பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் எழுந்ததும் தனக்குள்ள பிராங்க்லின் கேட்டுக்கிற முதல் கேள்வி இன்னைக்கு நான் என்ன நல்லது பண்ண போறேன் அப்படின்னு தான் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நான் என்ன நல்லது பண்ண அப்படின்னு கேட்டுப்பாராம் இப்படி கேட்கிறப்போ உங்க சுயநலம் தெரியாது சுயநலமே இல்லாம மத்தவங்க பத்தின எண்ணங்களும் ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் தான் சுயநலம் இல்லாத சிந்தனைகளை பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியானதா இருக்கும் ஸோ சுயநலமே இல்லாத சிந்தனைகளோட வாழறப்போ அடுத்தவங்கள பத்தியும் சிந்திக்க தோணும் வெற்றிக்கான பாதையும் இலகுவாகும் இப்படி சொல்லி பத்தாவது சாப்டர் ஆத்தர் நிறைவு செய்யறாரு அடுத்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை கேட்கலாம் ஒரு பெரிய காடு நதியால பிரிக்கப்படுது அப்ப ரெண்டு காட்டுக்கும் இடையில நதி வந்ததுனால அந்த நதிய கடந்து காட்டோட இன்னொரு பகுதிக்கு போக ஒரு பிரிட்ஜா மரக்கட்டை இருக்கு ஒரு நாள் ஒரு ஆடு அந்த நதிய கடக்கிறதுக்காக பிரிட்ஜ் மேல ஏறி போகுது அப்போதான் எதிர் சைட்ல இருந்து இன்னொரு ஆடு வர்றத பாக்குது இத பாத்த அந்த முதல் ஆடு ரெண்டாவது ஆடு கிட்ட நீ பின்னாடி போ நான் கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ வா அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அதுக்கு ரெண்டாவது ஆடு ஒத்துக்கல இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்காம சண்டை பிடிச்சதுனால முட்டி மோதிக்கிட்டதுனால அந்த நதியிலேயே ரெண்டு ஆடுகளும் விழுந்துருதுங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேற ஒரு ஆடு பிரிட்ஜ் மேல ஏறி நதிய கடக்க பாக்குது அப்பதான் எதிர்க்க இன்னொரு ஆடு பிரிட்ஜ கிராஸ் பண்றத பாக்குது முதல் ஆடு ரெண்டாவது ஆடு கிட்ட நீ பின்னாடி போ நான் கிராஸ் ஆகிக்கிறேன் அப்புறம் நீ வா அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆடு கேக்கல நான் வர முதல்ல நீ பின்னாடி போன்னு அதுவும் திரும்ப சொல்லுது ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்காம ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்ப முதல் ஆடு ஒரு ஐடியா குடுக்குது நான் இந்த மரக்கட்டை மேலே படுத்துக்கிறேன் நீ மேல ஏறி அந்த பக்கம் போ நானும் இந்த பக்கம் போறேன் அப்படின்னு ஐடியா சொல்ல அந்த ரெண்டாவது ஆடும் ஏத்துக்குது அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரியே பிரிட்ஜ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கிராஸ் பண்றாங்க சோ சண்டை போட்டு கோவத்தோட முட்டி மோதிக்கிட்டு இருந்தா எதுவுமே வேலைக்கு ஆகாது நிதானமா யோசிச்சு செயல்படணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையோட மாரல் அடுத்து இந்த புக்கோட பதினோராவது சாப்டர் அதாவது கடைசி சாப்டர் ரிலை ஆன் பாட்டம் லைன் திங்கிங் இங்க நம்மளை சுத்தி எந்த கட்டுப்பாடுகளுமே கிடையாது எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு தான் போராடிக்கிட்டு இருக்கும் பாட்டம் லைன் அப்படிங்கறத பொதுவாகவே தொழில ஏற்படுற லாபத்துக்கும் நஷ்டத்துக்கும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நீங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டீங்களா அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிறது லாபம் தான் ஆனா எப்பவுமே பணம் மட்டும் வெற்றிக்கான அடிப்படை விஷயமா இருக்காது குடும்பத்தோட வாழறப்போ அந்த மாச கடைசியிலயோ இல்ல வருஷ கடைசியிலயோ எவ்வளவு பணம் மீதம் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத பார்த்து அத வச்ச அவங்க குடும்ப வெற்றிய தீர்மானிப்பீங்க கண்டிப்பா இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லாபம்னு ஒண்ணு எதிர்பார்க்காமலே நடத்துறப்போ நீங்க உங்க முழு ஈடுபாடோட தான் அதுல செயல்படுறீங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சோ அப்பதான் இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் உள்ள வருது பாட்டம் லைன் திங்கிங்னா என்னன்னு தெளிவா சொல்லணும்னா ஒரு கோலை நோக்கி போறது உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிசல்ட்டை எதிர்நோக்கியே வேலைகளை செய்யறது ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் ஏத்த மாதிரி பாட்டம் லைன் அதாவது உங்களுக்கு வர லாபம் வித்தியாசப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் குடும்பம்னு வரப்போ அதுல கிடைக்கிற லாபம் பணமா இருக்காது சந்தோஷமும் நிம்மதியும் தான் அங்க பாட்டம் லைன் கடைசி விஷயங்கள்ல இருந்து யோசிக்கணும் லாபமா நஷ்டமா அப்படிங்கறத சிந்திச்சுதான் ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணணும் இதுதான் பாட்டம் லைன் திங்கிங் ஏன் இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங்க பயன்படுத்தணும் இதனால ஏதாவது நன்மைகள் இருக்கா பொதுவாகவே எப்பெல்லாம் பாட்டம் லைன் திங்கிங் வேணும்னா பணத்தை சரி பாக்குறப்போ பட்ஜெட்டை மேனேஜ் பண்றப்போ இப்படி பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் ஜாஸ்தி பயன்படுத்தப்படும் இது ஆனா எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் தனித்தனி சிறந்த பாட்டம் லைன் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குன்னா அதுக்கும் ஒரு பாட்டம் லைன் இருக்கும் அதாவது இதுக்காக தான் நீங்க இந்த வேலையை பாக்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் எதுக்காவது சேவை செய்யறோம்னா அதுக்கும் ஒரு பாட்டம் லைன் இருக்கும் இப்படி எல்லாத்துலயும் ஒரு பகுதியா இருக்க இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் நமக்கு பல வழியில உதவி பண்ணும் இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் நமக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் பவுலிங் பண்றதுக்கும் வேலைக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாலை தூக்கி போடுற பவுலிங்க்கு மூணே மூணு செகண்ட் போதும் அந்த வேலையை சரியா முடிச்சிட்டீங்களா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதனாலதான் மக்கள் வேலை அதிகம் விரும்பாம ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகம் நேசிக்கிறாங்க வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல எந்த ஒரு கெஸ்ஸிங்கும் பண்ண முடியாது ஏன்னா எப்ப வேணாலும் என்ன வேணாலும்
இதெல்லாத்தையும் அதை தெளிவுபடுத்தி காட்டிடும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்க இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் ரொம்பவே உதவி பண்ணும் ஸோ ஒரு விஷயத்த மெஷர் பண்ணணும்னா அதுக்கு இந்த பாட்டம் லைனு தவிர வேற எந்த சிறந்த டூலுமே கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் நமக்கு நல்ல முடிவுகளை எடுத்துக்க உதவியா இருக்கும் எது உங்களோட பாட்டம் லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா முடிவுகள் எடுக்கிறது மிகவும் எளிமையான விஷயமா தான் இருக்கும் இது மூலமா உங்களோட இலக்குகள் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுல கவனமும் செலுத்த முடியும் பாட்டம் லைன் திங்கிங்ல அதிக பலன்கள் கிடைக்கும் பாட்டம் லைனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பின்னாடி போறப்போ வெற்றிகளை ஜாஸ்தி சுவைக்கலாம் வெற்றியை தவிர அதிக மதிப்பு எடுக்கிறது வேற எந்த விஷயத்திலயுமே முடியாது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருச்சு இல்ல ஒரு கம்பெனி பெஸ்ட் கம்பெனின்னு அவார்டு வாங்கிருச்சு இல்ல வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் அவங்க மிஷனை அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள எல்லாம் நீங்க எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆர்வத்தோட ஈடுபட்டாங்க டார்கெட்டை நோக்கி செயல்பட்டாங்க இப்படிதான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங்கும் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ண வச்சு நமக்கு தேவையான விஷயங்களை சிந்திக்க வைக்கும் பாட்டம் லைன் திங்கிங் எதிர்காலத்துக்கு உறுதி கொடுக்கும் நாளைக்கு நீங்க வெற்றியாளனா மாறணும்னா இப்பவே நீங்க லாபகரமா சிந்திக்கணும் பாட்டம் லைன்ல சிந்திக்கணும் பெரிய பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனில எல்லாம் பாருங்க அங்க இருக்க தலைவர்களுக்கு அவங்களோட பாட்டம் லைன் என்னங்கிறது ரொம்ப நல்லாவே தெரிய வரும் அவங்களே தங்களோட முடிவுகளை எடுத்துப்பாங்க தங்களோட வளங்களை அடிக்கிப்பாங்க மக்களை தானே ஹையர் பண்ணுவாங்க தங்களோட ஆர்கனைசேஷனை முழுமையா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே பாட்டம் லைன் என்னவோ அதை அடையறதுக்காக தான் இருக்கும் எல்லா வெற்றியாளர்களும் தங்களோட எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பாட்டம் லைன் திங்கிங்க பயன்படுத்துவாங்க இவ்வளோ பலன்கள் பாட்டம் லைன் திங்கிங்னால இருக்கு எப்படி இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் என்ஜாய் பண்றது எப்படி இதை தூண்டுறது பாட்டம் லைனோட வேல்யூவை பாக்குறதுல எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங்னால கிடைக்கிற பலன்கள் ஜாஸ்தின்னு நிறைய மக்கள் புரிஞ்சிருப்பாங்க எப்படி இதை தூண்டுறது அப்படின்னு ஆத்தர் சில டிப்ஸ் சொல்லியிருக்காரு அதுல நம்ம ஒன் முதல்ல உண்மையான பாட்டம் லைன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாலே போதும் அங்கேயே பாட்டம் லைன் திங்கிங்கோட ப்ராசஸ ஆரம்பிச்சிடலாம் பெரிய அளவுல சிந்தனை வைக்கணும் பெரிய விஷன் வைக்கணும் நீங்க முடிக்க போற மிஷனும் பெருசா இருக்கணும் இது எல்லாமே உங்க வெற்றிய வளர்க்க கூடியதா இருக்கணும் எது உங்களோட லாபம் எப்படி உங்க லாபங்களை எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே தான் நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு எது முதல்ல முக்கியம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது பாசிபிளா இருக்க விஷயமானும் கண்டுபிடிக்கணும் உங்க இலக்கு உங்க வெற்றிக்கு எதிரா இருக்குன்னா அதை அடையவும் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் ஆனா பாட்டம் லைன் திங்கிங்க தூண்டுறப்போ அதை அடைய முடியும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களை ஒரு ஓரமா ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க நீங்க எதை நோக்கி உண்மையா செயல்படுறீங்களோ அதுக்கான ரிசல்ட்ட பாருங்க அப்போதான் இலக்கு அடையறதுக்கான உண்மையான சந்தோஷமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களோட நோக்கத்தை இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்ற அரசியல் ஜட்மெண்ட் இதுக்கான எல்லா உணர்வுகளையும் ஒரு ஓரமா ஒதுக்கி வச்சுக்கணும் நீங்க உண்மையா எதை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றீங்க உங்களுக்கு எந்த விஷயம் தேவையில்லையோ அதெல்லாத்தையும் ஒதுக்க வச்சுட்டு உங்களோட வெற்றிகளை அடையறதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறீங்க எப்போல்லாம் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத சிந்திக்கணும் எந்த விஷயம் முதல்ல நடக்கணும் எது அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் தான் பாட்டம் லைனா இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான விஷயமாவும் இருக்கும் உங்களோட வாழ்க்கையில எது அடிப்படையா இருக்கும்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததா நம்ம டூ அடிப்படையான விஷயத்து மேல கவனத்தை செலுத்தணும் லாபம் எடுக்கிறது தான் உண்மையான அடிப்படை விஷயமா இருக்கும்னா அது வெற்றியை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த கம்பெனி இன்னும் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா வெறும் லாபத்தை மட்டும் உண்மையான அடிப்படை விஷயமா வைக்க கூடாது அதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்கு அதையுமே பாட்டம் லைனா வைக்கணும் அடுத்ததா நம்ம த்ரீ பாட்டம் லைனை சிந்திக்கிறப்போ ரிசல்ட் சீக்கிரமா அச்சீவ் பண்ண முடியும் எந்த பிளான் யுக்தியோட இருக்கோ அது கண்டிப்பா பாட்டம் லைனை அச்சீவ் பண்ணும் ஒரு தடவை அந்த பாட்டம் லைன் முடிவு செய்யப்பட்டுருச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம போட்ட யுக்திகளும் அடைஞ்சிருக்கும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா அதோட அடிப்படை விஷயமே பாட்டம் லைனை அடையறது தான் இதுதான் ஒரு தலைவனோட பொறுப்பும் கூட முக்கியமான விஷயமே எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையும் அந்த பாட்டம் லைன் அச்சீவ் ஆகி இருக்கணும் அப்போதான் அந்த ஆர்கனைசேஷனும் வெற்றி அடையும் உங்க சின்ன சின்ன இலக்குகள் அடிப்படையான விஷயங்களை அடையல அப்படின்னா உங்க கிட்ட இருக்க யுக்தி கொஞ்சம் தப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா உங்களோட சரியான பாட்டம் லைனை நீங்க இன்னுமே அடையலன்னு அர்த்தம் ஸோ பாட்டம் லைனை அடையணும்னா யுக்திகரமான பிளானை உருவாக்கணும் அடுத்ததா நம்ம போர் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் பாட்டம் லைனுக்கு ஏத்த மாதிரி சரியா அலைன் பண்ணணும் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் அந்த அடிப்படையான விஷயங்களை ரீச் பண்ணணும் அதுதான் ஆர்கனைசேஷனோட இலக்காவும் இருக்கும் உங்ககிட்ட யுக்தி இருக்கு அந்த யுக்திய சரியா உருவாக்கிட்டீங்கன்னா அந்த யுக்திகளை அடையறதுக்கான மக்களை உருவாக்கணும் அவங்கள சரியா சேர்க்கணும் எல்லா டீம் மெம்பர்ஸ்க்குமே பெரிய பெரிய இலக்குகள் இருக்கணும் ஒவ்வொரு மக்களும் தனித்தனியா
பாட்டம் லைனை தவிர்த்து வேற எந்த விஷயமும் சரியான வழியை காட்டாது சரியான வெற்றியையும் கொடுக்காது அடிப்படையான விஷயங்களை செய்யறப்போ சிந்திக்கிறப்போ உங்களோட சிந்தனைகளையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டுமில்லாம இந்த பாட்டம் லைன் திங்கிங் நல்ல ரிசல்ட்டையுமே கொடுக்கும் ஆசைப்பட்ட விஷயங்களையுமே அடைய முடியும்னு சொல்லி இந்த புக்கோட கடைசி சாப்டரை முடிக்கிறாரு ஆத்தர் ஜான் சி மேக்ஸ்வெல் சோ வாழ்க்கையில வெற்றியாளர்கள் இப்படிதான் சிந்திப்பாங்க வெற்றியாளர்கள் எப்படி எல்லாம் சிந்திப்பாங்க அப்படிங்கறது தான் ஆத்தர் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே விழாவரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு வெற்றியாளர்களா இருக்கவங்க பெரிய அளவுல சிந்திப்பாங்க கவனமா சிந்திக்கிறதுல முழுமையா ஈடுபட்டிருப்பாங்க கிரியேட்டிவ் சிந்தனைகளை தூண்டுவாங்க உண்மையா நடக்கக்கூடிய நிஜ வாழ்க்கை சிந்தனைகளோட செயல்படுவாங்க அவங்களோட சிந்தனைகள்ல அதிகம் யுக்திகள் நிறைஞ்சிருக்கும் இப்படி எல்லா விஷயங்களுமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பல விஷயங்களை ஆராயவும் செய்வாங்க பிரதிபலிக்கக்கூடிய சிந்தனைகள்ல இருந்து அதிகம் கத்துப்பாங்க பொதுவா சிந்திக்கிற சிந்தனைகளோட ஒன்னா போகாம அது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்புவாங்க தங்களோட சிந்தனைகளை உயர்ந்த சிந்தனையாளர்களோட பகிர்ந்துப்பாங்க சுயநலமற்ற சிந்தனைகளையும் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க பாட்டம் லைன் திங்கிங்கை பயன்படுத்தி வெற்றி அடைவாங்க இந்த பதினோரு வகையான சிந்தனைகள் தான் வெற்றியாளர்களுடைய சிந்தனைகளா இருக்கும் இந்த புக்கை நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு ஆத்தர் நம்புறாரு அதே மாதிரி உங்க வெற்றிக்காக வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி உங்க மைண்ட்ல சில விஷயங்களையும் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்றாரு அந்த விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்துடலாம் நம்ம ஒன் எல்லாமே நம்ம சிந்தனைகள்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க சிந்தனைகளால செயல்படுது நம்பர் டூ நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம யாரு அப்படிங்கறத தீர்மானிக்குது நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நம்ம யாரா இருக்கோம் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்குது நம்பர் த்ரீ நம்ம எண்ணங்கள் தான் நம்மளோட முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் நம்ம முடிவுகள் தான் நம்ம காலம் காலமா உருவாக்கி நிலையா நிக்க போற விஷயங்களை தீர்மானிக்கும் நம்பர் போர் யாரெல்லாம் சிந்தனைகளோட உச்சத்தை அடையறாங்களோ அவங்க மத்தவங்களை விட வித்தியாசமானவங்களா இருப்பாங்க நம்ம சிந்தனைகள் குறைவா இருக்குன்னா நம்ம அடைய போற விஷயங்களும் கம்மியாகிடும் நம்ம பெரிய அளவுல சிந்திக்கிறப்ப தான் நம்ம அடையிற விஷயங்களும் பெருசாகும் அதுக்கான வாய்ப்புகளுமே கிடைக்கும் நம்பர் ஃபைவ் நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோமோ அந்த முறைகளை நம்மளால எளிமையா மாத்தி அமைக்க முடியும் நம்ம செய்யற விஷயங்கள் நல்லதா இருக்கு சுத்தமானதா இருக்கு உண்மையானதா இருக்கு பாசம் நிறைஞ்சதா இருக்குன்னா அதுல கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் நல்ல விதமா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு இல்ல பாராட்டுறதுக்கு தகுதியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா அதெல்லாமே சிறந்த மாற்றங்களை மட்டும்தான் கொடுக்கும் வெற்றிக்கான பாதையில பயணிக்கிறப்போ இந்த அஞ்சு விஷயங்களை என்னைக்குமே மறக்க கூடாது இத ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு நாட்களை முழுமையாக்கணும்னு ஆத்தர் ஜான் சி மேக்ஸ்வெல் வலியுறுத்தி இந்த புக்கை நிறைவு செய்யறாரு இன்னைக்கே நம்ம இந்த புக்கு மூலமா நிறைய பாடங்களை கத்துக்கிட்டோன்னு நம்புறேன் வெற்றியாளர்கள் ஆகணும்னா அதுக்கு வெற்றியாளர்கள் எப்படி சிந்திப்பாங்களோ அப்படி சிந்திக்கணும் சோ நீங்க வெற்றியாளர ஆகணும்னு நினைச்சா ஜான் சி மேக்ஸ்வெல் சொன்ன பதினோரு வகையான சிந்தனைகளை உங்க வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க மாற்றங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமே ஏற்படும் வெற்றிகளையும் குவிக்க முடியும் இந்த புக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பியாண்ட் ஆர்டினரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கானை அழைத்துருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் தேங்க்